Tamke ni. Ah. Ilikuwa ni miguno wa kimahaba binti Asui Sashayo. Binti aliamua kuishi maisha yake kivi yake. Licha kuwa familia yake ilikuwa na uwezo wa kiuchumi. Uwezo wa zazi wake ulimnyima uhuru kabisa kufanya mambo yake kama binti. Na mara nyingi amekuwa jisikie vizuri pindi akikana mashoga zake wanaposimbiliana mambo kuhusu mapenzi. Kwa nini alikuwa hela hiyo chochote? Na alitamani sana apate mwanaume wa kuweza kumfundisha. Shosti, mwanamume yule kaka aliongea asuisa au aso kama ulivyozoea kumwita. Eh hey, Shosti, nimemuona. Ni handsome bala hadi namtamani. Aliongea rafiki wa Asu. Mam alifahamika vema kwa tabia yake ya kupenda vigodoro na pia mziki aliocheza vema. Mm, shoga upitwe. Ah, naitaka namba yake bwana. Mimi nimempenda. Aliongea Asu huku akimnyoshia mkono kaka mmoja. Alikuwa amekaa kijiweni na rafiki zake wakiongea mada mbalimbali huku akicheka na kufurahi. Mm, namba yake sina. Labda lakini namfahamu anaishi mtaa wa pili hapo kwa mzee Kingwe. Aliongea mamu. Mzee Kingwe? Huyu sonara huyu? Alihoji asu. Eh, hey, huyo huyo. Na mara nyingi wanamwacha pale kwenye duka lake la vitu. Pale mwisho alami. Aliongea mamu na alionesha anamjua vema sana kijana yule. Na mwisho mamu alikubali kwenda kuomba namba ya kaka yule. Kisha angemtumia asu. Baada ya hapo aliagana kwani mama yake Asu alishaanza kupiga simu na kumuuliza Asu mahali alipo ambaye alidanganya kwamba ameenda kwa mamu kuchukua kitabu cha history. Usiku wa siku hiyo mamu alikuwa na mawazo mengi sana kumhusu kijana yule ambaye hata hakumjua jina lake kwani ndio ilikuwa ni siku ya kwanza kumuona. Aliendelea kumtafakari kijana yule na hapa lazima aweze kuanzisha mahusiano ya kimapenzi na kijana yule. Asubuhi ilifika ambapo Asu aliamka mapema na kufanya shughuli zote za nyumbani kwa sababu dada wa kazi alikuwa likizo. Baada ya kumaliza shughuli zote, Asu alihitaji kwenda kwa mamu akapate mrejesho wa jambo alizungumza siku iliyopita. Mama Nomba niende kwa mamu mara moja ana daftari langu. Aliongea Asu. We na huyo mamu wako huyo? Ha. Aya, ila wai kurudi. Aliongea mama mzazi aitwaye B Adelta. Sawa mama, sasa hivi tunarudi. Aliongea Asu kisha kujiandaa na safari ya kwenda kwa mamu. Ilianza ambapo haikutumia dakika nyingi sana kwani hapakuwa na umbali mrefu kutoka kwao hadi kufika nyumbani kwa kina mamu. Kwa bahati nzuri alimkuta mamu akiwa katika harakati za kutoka. Kwani alikuwa ameshajiandaa bado tu kwaaga. Bora mnikuta Shosti vipi? Ulifanikisha? Alihoji Asu. Eh, hey, naanzaje kushindwa Shosti? Anaitwa Keni. Yule kaka linaniambia kesho niende na wewe dukani kwao, atakuepo yeye. Aliongea mamu na kisha kumwaga mama yake kwamba anarudi somo muda mrefu. Baada ya kupata ruhusa, mamu na Asu alitoka na kwenda moja kwa moja maeneo ya mwisho alami ambako ndiko duka la mzee Kingwe liko linapatikana. Walifika na kumkuta Keni akiwa mipendeza sana. Na alipoona tabasamu lilichonusu ni mwake na kufanya meno yake angavu na aliyojipanga vyema kuonekana. Hili tosha kabisa kumaliza Asu. Pia hili tosha kabisa kwa mshaibu za Asu. Makaribu ni viti. Amnatumia kinywa gani? Alongea Keni kwa changamfu. Ami naomba Sprite. Aliongea mambo bila kuseta. Na wewe dadangu? Ah, mimi kinywa kitu chochote. Aliongea Asu kwa kujiuma uma. Kila alitambua jambo hilo na aliongea neno hili kumtania. Kwa hiyo ni kuletea bia gani? Aliongea Keni. Mm, hapana, sijai tumia kabisa pombe. Aliongea Asu huko akicheka na kufanya meno yake yenye asili ya Kichaga yaonekane barabara na kumfanya Keni apagae. Kwa ni pepo la tamaa ili shanza kumwingia Keni. 
Eh, basi leo utajifunza kutumia kila hivi. Aliongea Keni. Hapana mm, bwana, kama ndio hivyo mimi naondoka. Aliongea hasu na safari ya ikuonesha hata chembe ya masiara. Basi mrembo aishe. Unajua ni mzuri sana, upasu kwa serika namna hiyo. Aliongea Keni. Huku akimpa asu juisi ya embe na kuendelea kumchombeza taratibu kwa maneno matamu ambayo alimlewesha zaidi ya asu na mwisho alijikuta akiingia mikononi mwa Keni. Simu ya Keni ilihita ghafla na alipokea haraka sana. Na baba. Nyumbani? Ah, sawa nakuja. Keni alikata simu na kisha kuendelea na mazungumzo. Ah, uh, mshua menipa maagizo niende nyumbani. Vipi? Naweza kuongozana? Ah, bila shaka. Mama alijibu kabla ya asu kusema jambo lolote. Baada ya makubaliano hayo, Keni alifunga duka. Kisha safari ya kwenda nyumbani kwa kina Keni ilianza ambapo wakiwa njiani waliendelea kupiga stories za hapa na pale. Lengo ilikuwa ni midomo yao kutonoka pia kuifanya safari iwe fupi. Mazungumzo ya Keni yalimlenga zaidi aso. Hata mama alitambua hilo. Walipokaribia kufika nyumbani kwa kina Keni, mama aliweza kupigiwa simu na mama yake kwamba arudi nyumbani haraka sana. Sasa shosti, mama amenipigia simu, anasema niwahi kurudi, ya anaenda kwenye vikoba. Aliongea mama. Kwa hiyo, ah, mi narudi nyumbani, uongozana tu na Keni. Ah, jamani. Ndio nini sasa shosti? Eh, mimi sitaki bwana. Ah. Hmm. Bas jamani, twendeni basi ukapafahamu hata nyumbani, eh? Twende basi baby. Alaongea Keni kwa kujiamini, huku akimkazia macho asu, ambaye alianza kuwa naibu. Hebu toka huko, nani bebi wako? Mimi narudi zangu nyumbani. Aliongea asu na kumfanya Keni aone mambo ameshaanza kuchacha. Kisha aswa akageuka na kuanza kuondoka. Keni akusita kumshika mkono Asu na kumsogeza karibu kisha kampiga kisi ambalo lilimsisimua sana Asu. Tende basi malaika wangu. Aliongea Keni maneno ambayo Asu hakuwa na haja ya kuyapinga. Wakati huo ulikuwa wili tu. Mama alikuwa kashaondoka. Walikatiza vichochoro kadhaa na kisha ndani ya dakika chache Asu na Keni walikuwa kwenye chumba huku Keni akiwa bize kunyonya tompo ya Asu kisha akafuata kitovu chake ambacho alikinyonya kwa ustadi wa hali ya juu na kumfanya aswa toa miguu ya kimahaba wakati wote Keni alichukua mkuu ya tiwa yake na kuzamisha kwenye tompo ya aso lakini alishangaa kuona mkuu yake ukigoma kuingia huku aso akili yako mumevu basi baada ya Keni kufanikiwa kukata utepe Shuka liikuwa chafu kwa nililoa kwa damu. Pia uso wa asu uliloa kwa machozi. Pia jasho jingi limtoka. Asu, kumbwe ni bikra. Alongia keni kwa mshangao. Kwa nini wazi ya kutarajia kukutana na binti mzuri na mnaile akiwa na utepe. Kwa nanoume huwai maembe mabichi hata kabla hajanguka kisha kuyala na chumvi. Sasa naulizo majibu. Kwa nini yache uko, mwanume gani una hata uruma. Alongea Asu huku akisonya kuonesha dhahiri kwamba amechukia sana na kitendo cha Keni kukata utepe bila huruma. Hapana, niache tafadhali. Sitaki tena. Kwanza umelazimisha kuja huku. Alo kwambia mimi nataka kufanya mapenzi nani. Alongea Asu kwa sera. Pindi Keni alipojaribu kumshika akitaji kufanya mapenzi kwa mara nyingine. Tafadhali mpenzi. Nakumbe usinichukie hivyo. Njoo basi wangu. Alongea Keni maneno ya kumchombeza Asu. Lakini safari hii Asu alikuwa mgumu kama jiwe. Hakutaka kusikia neno lolote toka kwa Keni. Na alimchukia sana na kumweka kwenye kundi la wanaume wenye roho mbaya duniani. Alichoshindwa ni kumtapika tu. Asu aliondoka bila kugeuka nyuma. Keni alijitahidi kumtuliza lakini hakuweza kufua dafu kabisa. Hasira ya Asu ilikuwa juu mno. Da, huyo mtoto sikutarajia kabisa kama ni Bikra. Lakini poa tu. Ah, nishamnyonyoa asepe zake. Aliongea Keni na kupuzia sira za Asu. Na alikuwa laadhi kwa jambo lolote. Mwisho alitoa mashuka na kuyaloweka kwani yalikuwa na damu nyingi sana. Ila haya mashuka alitakiwa afue yeye lakini ahapo tu. Bado Keni 
hakuridhika na jambo la Asu kuondoka na kumwacha jogo wake akiwa bado amesimama wima kama askari kanzo. Upande wa Asu mambo hayakuwa vema kabisa kwani alijuta sana kujelesi kwa mwanaume kizembe kama namna alivyofanya siku hiyo. Hivi mimi au naota? Kwa mimi sio bikra tena. Ni miongoni mwa maswali aliyokuwa akijiuliza Asu wakati akiwa njiani kuelekea nyumbani. Alimanusu na machozi ya mtoke kwani gubu lilishamkaba kwao. Alikuwa na uchungu sana Asu. Alikuja kustuka akiwa ameshapitiliza nyumbani kwao. Na mwisho aliamua kurudi nyumbani kwao ambapo alishangaa kukuta gari la baba yake aina Subaru Forester likiwa nje moyo wake ulipasuka. Kwani alitambua vema balala baba yake jinsi alivyokuwa katile na sivopenda mambo ya kijenga. Hakuwa na namna ilimbidi aingie tu ndani kwani kukaa nje hivyo ndo alizidi kujichelewesha. Shikamo alisalimia so. Mara ho, narudi ya sa hivi. Vipi? Hivi upoje we mtoto? Ha? Ukiaribikiwa huko mtani, uradhani ni aibu ya nani? Alianza kufoka mama, ambi ni mama yake aso, kabla hata kujibu salamu ya mwanae. Haya, na hicho kitabu sujui daftali viko hapi. Tena usinitibue kabisa we mtoto. Na hiyo simu naomba, mana ndio na wandhani na kupa wakicha. Alizidi kufoka mama aso. Mama nisame, nimekosa. Alongia asu kwa pole huko machozi akiwa na mlengalenga. Baba yako kwa Sibleni. Alongia mama asu huko akiendelea na shughuli za kuandaa chakula cha jioni kisha asu alipitiliza moja kwa moja Sibleni ambapo alimkuta baba yake akiwa anaangalia TV. Shikamo baba. Alisalimia asu huko akimpa mkono baba yake. Marhaba mwanangu, unasoma lakini? Maana toka nimeondoka na sikia umekuwa mtu wa misele sana. Alongia baba asu mzee Shayo kwa rafudhi ya Kichaga. Ah hapana baba, misali yangu ni kwa sababu tu ya masomo tu. Huwa naenda kujadili na rafiki zangu, tuna kundi la kujisomea. Aliongea Asu kwa kujitetea, lakini ukweli haukuwa huo kabisa. Sawa, nitaongea na wazazi wao ili muwe mnajisomea hapa nyumbani. Aliongea mzee Shayo, ambapo Asu hakuwa napinga mize. Kisha alipitiliza chumbani na kwenda moja kwa moja bafuni ambapo alioga na kupata viwaro vyake. Moyo wake ulimdunda sana kwani tayari simu yake ilikuwa mikononi mwa mama yake. Hofu yake ilikuwa ni endapo message mbazi kiingia kwenye simu yake na mama yake akazisoma. Alipata wazo la kutafuta simu nyingine ili amzuie mamu kutuma SMS kwenye namba yake. Alioga haraka na kisha kuvaa na kurudi sebeni ambapo alimkuta mdogo wake Rauli akiwa amerudi. Wao Rauli nimekumi sana. Wazima moshe. Aliongea asu kwa furaha sana baada ya kumwona mdogo wake. Hivi ukujua kama amerudi? Alihoji baba Asu. Ah, sikujua kabisa lakini nimefurahi sana kumwona mdogo wangu. Aliongea Asu kisha akamnongoneza kwamba akaibe simu ya mama yake na mpelekea chumbani kwake. Ambapo Rauli alifanya hivyo. Kisha bado akamilisha azima yake, Asu alimwambia Rauli arudishe simu mahali alipoitoa. Basi siku ya Jumatatu Asu alijehimu kama kawaida shuleni. Na hiyo ilikuwa ni siku maalumu ya kufungua shule kwa vidato vingine. Na kama utaratibu wa shule hiyo kupima ujauzito kwa wanafunzi wote hasa waliotoka majumbani na pia waliobaki hususan vidato vya mitihani. Taarifa ya upimaji wa ghafla wa ujauzito ndio uliomweka roho juu Asu hadi kupelekea kupata mstuko wa ghafla ambao ulisababisha apoteze fahamu papo hapo. Na alikimbizwa haraka hospitali huku damu nyingi zikiwa zinamtoka kwenye jeraha iliyotokana na kujibamiza kichwa sakafuni. Mungu wangu. Ni maneno aliyosema mama Asu mara baada ya kupigiwa simu na mama mlezi wa wanafunzi katika shule ya sekondari Mboyoni ambapo ilimlazimu pia ampigie mume wake ambaye alikuwa kazini kwa wakati huo. Pia baba Asu alizipokea taarifa hizo kwa mshtuko wa hali ya juu kwani alimpenda sana Asu kuliko watoto wengine kwani ndiye binti wake wa kwanza. Yeye kimempata mwanangu adianguke. Alijiuliza maswali baba Asu aki ofisini lakini hapakuwa na mtu yote wa kumjibu akiwa katika hali ya kuchanganyikiwa sekretari aliingia ofisini na kumkuta mzee Shayo akiwa katika hali hiyo bosamani kwa kuingia bila hodi lakini ile kazi ulionipa nimesema lize mafaili haya hapa aliongea msaidizi wa bosi kwa kujitetea kwani alijua kwamba amefanya kosa okay ila kuna kazi nataka nikupe tena mimi natoka mara moja binti yangu anaumwa saa bosi nipe tu maana sina kazi yote 
Uh, sasa naomba orodha ya washikadau na wamiliki wa hisa pia wanaodaiwa na kampuni. Aliongea mzee Shayo na kisha aliaga na kutoka. Hakupita nyumbani bali aliunganisha moja kwa moja hospitali. Ni hospitali ya Amana ambako ndiko alikuwa lazwa Asuisa. Alifika na kumkuta mama Asu akiwa kwenye benchi pamoja na matron ambaye ndiye mama mlezi wa wanafunzi upande wa kike. Habari za sasa Alisalimia baba Asu ambapo baada ya salamu kujibiwa alitaji kujua hali ya Asu pia chanzo cha tatizo. Ah, kwa mujibu wa daktari binti anaendelea vizuri tu na tunaweza kuruhusiwa jioni ya leo. Aliongea Matron alijitambulisha kwa jina la Suzana. Sasa madam, ilikuwaaje mpaka likatokea hili? Alihoji baba Asu mzee Shayo. Ah, kikweli ile ni ghafla tu kwani hakuwa kiumwa chochote hata mimi sikuwa na taarifa za kumwa kwake. Aliongea Matron. Daktari alitoka na kuwaita wazazi wa Asu ambapo walinuka na kumfara daktari hadi ofisini ambapo alikaribishwa viti na kuketi. Kisha daktari alianza kwa kuwapa pole wazazi kisha kuendelea na mazungumzo kumhusu Asu. Ah. Vipimo vya awali vinaonesha binti yenu hana tatizo lote lakini katika maelezo yake tumegundua kwamba ana tatizo ambalo kitaalamu linaitwa hysteria. Hili linatokana na msichana kubanwa na kukosa muda wa kubadili mawazo na wanaume au watu wa jinsia tofauti na yeye. Aliongea daktari kwa kirefu na kuwafanya wazazi wa Asu wabaki midomo wazi kwani mambo aliyozungumza daktari yalikuwa ni magini kabisa kwa upande wao. <laughs> kwa yote bahati ni nini? Alihoji baba Asu. Amsimnyime huru pia anahitaji marafiki wengi zaidi ili kumondolea hali ya msongo wa mawazo na matizo mengine ya kisaikolojia. Alimaliza daktari huyo kisha aliwapeleka kwenye chumba alicholazwa Asu na kwa bahati nzuri alilazwa kwenye chumba cha watu maalum kwa sababu alikuwa na sali za shule. Majira ya saa 9 alasere. Waruhusiwa kutoka hospitali ambapo Asu na wazazi wake walienda moja kwa moja nyumbani na baba Asu alienda shuleni na kumwambia ruhusa Asu hadi atakapotengemaa ndipo arudi shule. Zoezi la upimaji wa ujauzito kwa wanafunzi limalizika pasipo wanafunzi wote kupatikana na ujauzito. Jambo hilo halikuwa kutokea kabisa katika shule ya Mboyoni. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa zoezi la upimaji mimba kumalizika bila kumkamata mwanafunzi yote. Zilipita siku kadhaa ambapo hali ya Asu ilitengamaa na alikuwa buheri wa afya kabisa. Hatimaye Asu aliweza kurudi shule kama kawaida. Na safari hii alikuwa ni mchangamfu zaidi ya awali, lakini alipanga kurudi kivingine kabisa. Kwanza alihitaji kuvunja urafiki na watu ambao walikuwa akimpeleka babaya makundi ya kihuni na kufata mkumbo hakuhitaji tena. Shosti, siku hizi huko vizuri kunitenga? Aliongea mamu siku moja wakiwa wamekutana kantini. Ah, wapi Shosti? Hamna tu mambo mengi tu afu muda mchache. Vipi lakini maisha? Aliongea so. Ah, poa tu vipi bado mnawasiliana na Keni? Alihoji mamu. Hmm. Ile mwanaume anisitaki atakulisikia jina lake. Hivi kwa nini umezileta hizo mada zake? Alisonya aso kisha kuongea kwa ghadhabu lakini moyo wake ulimuma kiasi. Ah, ni Samira rafiki yangu. Mimi sikujua kama nitakukwaza. Lakini anakuulizia kila leo. Aliongea mam na kumfanya aso farijike kidogo moyoni baada ya kusikia Keni alikuwa akimuulizia. Hmm, unaniulizia nataka nini sasa? Si nimeshamwambia simtaki. Alianza kujiuliza maswali hadi kupelekea aduae kwa muda kabla ya kengele ya kurudi madarasani kugonga. Shosti, nitakuja leo kukutembelea kama wazazi wataruhusu. Aliongea Asu kisha waliagana na mamu ambapo kila mtu alienda kwenye darasa na alosoma kwani walikuwa akisoma madarasa tofauti. Mlo kuondoka uliwadia ambapo Asu aliwahi kurudi nyumbani kwa sababu hakupita popote. Alipofika nyumbani alikuta chakula ambapo alikula na kisha kubadili nguo na kisha kuaga kwamba anakwenda kwa mamu kwa nyaredi kwamba angeenda kumsalimu siku hiyo. Baada ya kuruhusiwa na wazazi wake kwa sharti moja tu kwa ikurudi, Asu alizipiga hatua zake kuelekea nyumbani kwa kina mamu. Ambapo alifika na kubisha hodi. Lakini alipokelewa na ukimya wa hali ya juu. Na alipojaribu kufungua mlango ulikuwa ukifunguka. Alifungua mlango na kuzipiga hatua zake kuelekea ndani. Pasipo kutarajia 
alikutana uso kwa uso na Keni akiwa ametoka kwenye chumba cha mamu. Alivalia talo jepese na ile onesha anaenda kuoga kisha kwa ujasiri alimsemesha so. We kinyago, umefuata nini hapa? Alihoji Keni swali ambalo liliupasua kabisa moyo wa Aso ambapo alijikuta kitetemeka mikono na miguu asijui cha kufanya. Mamu alitoka nje akiwa ndani ya kanga moja kwa lengo la kwenda kuoga na Keni kisha alikutana uso kwa uso na Aso. Mamu alimtazama Aso kwa jicho la kumpandisha na kumshusha. Kisha alimsogelea Keni na kumchapa busu la kikubwa bila woga wote. Aso muda wote alikuwa kimya kabisa. Akiashuhudia mambo ambayo mamu alikuwa akimfanyia tena kwa makusudi kabisa. Ah, twenti kwa bwana. Acha na huyo mshamba. Aongea Keni kwa dharau kisha kumshika mamu kiuno na kwenda bafuni. Wakiwa njiani, mamu alitengisha makalio kisha kugeuka nyuma na kumwangalia Asu aliyekuwa akiwatazama hadi walipopotea bafuni. Baada ya hapo sauti ya maji ilisikika kuashiria kwamba walikuwa kioga. Asu alibaki nje kwani yani ilikuwa ni kama vile haamini na baada muda mfupi kelele za maji hazikusikika tena zaidi ya miguno ya kimahaba ambapo mamu alilia kwa sauti ili tu amkomoe aso sauti zilisikika humo bafuni baby ingiza yote aso aliasikia yote na mwisho aliamua kuondoka tu kwa ni kadri alivyozidi kuepo mahali pale ndivyo alivyozidi kuboeka zaidi Akiwa njiani aliendelea kutafakari mambo yaliyomtokea kwa muda mfupi uliopita. Akili yake iliwaza mengi sana hususan tangu amekutana mamu mpaka kufikia kusalitiana. Tena bora hata ingekuwa usaliti tu. Bali na dharau pia. Hakika aso aliumia sana. Aso alishangaa tu kujikuta yupo mbele ya geti la nyumba yao kutokana na mawazo. Alijikuta ametumia muda mfupi sana kufika nyumbani kwa siku hiyo. Aliingia ndani na kupitiza moja kwa moja chumbani kwa kuwa hakuwa na kazi yote siku hiyo. Alifika na kujirusha kete ndani kisha mawazo alimpeleka mbali sana na kujikuta akianza kujihoji maswali ya mwenyewe. Hivi mimi nini mbaya? Eh? Bwana Keni amenidharau hivi. Ah, lakini hapana, mbona watu wengi wananitaka alafu na wakataa? Sasa kosa langu nini? Leo asu mimi wa kuitwa Kinyago. He, Mungu wangu niepushe na mawazo haya. Bwana nitakonda na utoto wangu. Aliwaza hivyo huku akifuta machozi. Aso aliinuka na kusogelea kabati la nguo kisha kupekua hadi chini ya nguo na kutoa kitabu ambacho juu kilisomeka kama mapenzi na saikolojia. Chini kulikuwa kuna jina la mwandishi wa kitabu hicho, bwana Kevin Chitanda. Pembeni kulikuwa na namba za simu za mwandishi wa kitabu hicho. Aso alianza kupekua kitabu hicho kana kwamba kuna kitu alikuwa akikitafuta. Macho yake alitua kwenye kurasa namba kumi wa kitabu hicho ambao ulikuwa na kichwa hiki jinsi ya kuepuka wivu mkali wa kimapenzi kichwa hicho kilimvutia sana Aso kwa nilijikuta ana wivu mkali dhidi ya Keni japo moyo wake ulumia sana Aso alisoma kitabu hicho hadi usingizi ulipompitia alikuja kuamshwa na mdogo wake kwa ajili ya chakula majira ya saa mbili usiku ambapo aliamka na kupata chakula kisha kurudi chumbani ambapo alipanga kuzichukua namba za mwandishi wa kitabu cha mapenzi kwa mazungumzo zaidi siku ya weekend. Siku ilikuwa mbaya kwa upande wake. Hivyo hakuweza hata kuchukua daftari apate kusoma. Zaidi alivuta shuka na kulala fofofo mpaka asubuhi ambapo alijiandaa kwenda shule kama ilivyo kawaida yake. Aliwaaga wazazi kisha kusogea barabarani kwa ajili ya kusubiri usafiri. Kwa bahati nzuri lilikuja gari ambapo alisimamisha na kupanda. Alipotazama siti ya nyuma alimuona mamu moyo wake ulipasuka. Pa lakini hakuwa na jambo la kufanya zaidi alibaki kimya tu kama ananyolewa lakini hakuwa na amani kabisa ndani ya dala dala ile dada juma pale tunakaa wanne bado mmoja nenda ukakae alongea konda bila kujua kwamba ulikuwa ni mtihani mgumu sana kwa upande wa aso acha mbuyu ni sekondari hapo alongea aso huko akisogea mlangoni kwani walikuwa wameshafika baada ya kushuka aso alienda darasani na kuweka begi lake kisha kwenda paredi. Baada ya kusikiliza matangazo, waliruhusiwa kurudi madarasani. Lakini alishangaa kukuta begi lake ikiwa limechafuliwa na unga wa chake na kulifanya liwe jeupe kama mfuko wa sembe. Aso aliumia sana 
Alijua huo ni mchezo wa mama. Lakini hakutaka bifu naye wala hakutaka kwa ruzana na yote wala kuwa jichochote kusubegi lake. Zaidi, hailifuta kupitia kitamba chake na hakupita muda mwalimu alingia. Lakini uchanga mfu wa mwalimu siku hiyo ulimshangaza sana asu. Kwa nesu zote, mwalimu huyo alikuwa kiugopeka sana na wanafunzi. Kiasu kwamba, hakingia darasani, wanafunzi wanatulia kimia. Hakuna kinachosikika zaidi ya kelele za madaftari pekee. Uh, leo tunafanya swap. Wambele wataenda nyuma na wanyuma watakuja kwa city za mbele. Haya zoezi hili itaanzia huo mstari wa kina Suisa. Alongea mwalimu Frank ambapo wanafunzi walitii. Kisha zoezi liendelea ambapo mwalimu Frank aitaka kila msichana ake na mvlana. Martin, njoo kukaa hapa kwa Suisa. Na Debora, utakana na Justin hapo. Mwalimu Frank aliendelea kuwapanga wanafunzi hadi alipohakikisha darasa limekaa kwenye mpangilio mzuri. Wapo aliolamika kwamba wana matatizo ya macho kwamba hawezi kukaa mbele lakini mwalimu Frank hakutaka kusikiliza hoja yote. Baada ya kipindi kumalizika, mwalimu Frank aliacha vitabu vyake kwenye meza ya Asu kama ishara ya Asu ampeleke vitabu ofisini. Asu akusita alisimama na kumfata nyuma mwalimu Frank ambapo safari yake ilishia mbele ya jengo iliyoandikwa Arts Department. Yaani kamati ya sanaa. Kisha mwalimu Frank alifungua mlango ulioandikwa English kisha Asu akamfata ndani na kuweka vitabu mezani kisha kugeuza mgongo wake na kuanza kondoka. Asui saa shayo. Aliita Mwalimu Frank. Abe Mwalimu. Asu alitika. Uh, unajua kwamba wewe ni mzuri sana eh? Alongea Mwalimu Frank swali ambalo limshangaza Asu na kuhamisha hisia zake kwa haraka sana. Hmm, <laughs> Mwalimu bwana, mistaki hizo mambo bwana. Alongea Asu na kumfanya Mwalimu Frank Anyanyoke na kumsogelea Asu taratibu ambapo Asu airudi nyuma hadi mwisho alisha kuigamia ukuta. Asu alianza kuema kwa kase huku akianza kutetemeka na macho yake kulegea kama mtu mwenye usingizi na aliyechoka sana. Mwalimu Frank aliona huo ndio muda mwafaka kwa kucheza na lipsi za Asu ambapo alisogeza mdomo wake kwenye mdomo wa Asu na kisha kuziacha ndimi zao zizungumze kwa muda huku mikono yake ikiendelea kutalii kwenye alimashauri za mwili wa Asu. Mwalimu, mwalimu. Ni miguno aliyotoa Asu mara baada ya mwalimu Frank kugusa chuchu zake ngumu zilizokuwa zimesimama vyema kabisa. Hujafunga mlango mwalimu, tutakamata huu. Aliongea Asu kwa uoga huku mwili wake kutetemeka. Hapo hapo mwalimu Frank alisogelea kitasa cha mlango na kuzungusha funguo kisha kuhakikisha kama kweli mlango umejifunga. Baada ya hapo alimrudia Asu ambapo safari hii mikono yake ilitoa moja kwa moja kwenye kitumbua cha Asu ambapo kwanza alishika kwa nje na kukuta kufuria Asu imeshaloa. Kisha alimpandisha Asu sketi na kushusha kufuria Asu ambaye naye alisaidiana na mwalimu katika zoezi hilo. Kisha mwalimu Frank akatoa mkuyati wake ambapo Asu alishanga sana na kuweka mikono yake mdomoni huku akitoa macho pima baada ya kuona mkuu yake wa mwalimu Frank. Hmm. Hmm, ile lote litaingia kwa nani? Alihoji Asu kwa mshangao. Usijali mpenzi, naingiza taratibu. Kwa nisitaki umie na kupenda. Alongea mwalimu Frank na kisha kumsogelea Asu ambaye alianza kusogea pembeni wakati huo mkuu yake wa mwalimu Frank ulikuwa umetuna na umefura kwa sera. <laughs> mwalimu naogopa bwana bila kinga alafu ah kwanza tatu jafunga pazia aliongea Asu kwa kujitetea na kumfanya mwalimu Frank alisogelea dirisha na kushusha pazia kisha kumfata Asu ambaye alimzuia tena kwa mikono yake mwili hilo la pazia tayari bado kinga aliongea Asu bila chembe ya masihala na kumfanya mwalimu Frank atoe waleti yake kisha kutoa pakti ya mpira na kuvaa kisha kamtazama Asu soni kwa uso wa maswali mengi sana Asu alikosa tena sababu ya kuzuia mkuu yake mkubwa mwalimu Frank usipite kwenye tompo yake Mwalimu, ah, ila miaya mambo siwezi bwana. Kwenu nifanyi hivu mwalimu. Aliongea aso. Na safari hii mwalimu Franki alikuwa amesha mfikia. Tena hame mfikia na ulimi wake ulikuwa ndani ya sikio la kushoto la aso. Kisha kamgeuza na kumuinamisha aso. Franki aliingiza mkuyati wake taratibu na kuanza kusugua kisimi cha aso kwa nje kwanza. Kitendo hicho kilimfanya aso watuwe miguna kwa shiri ya utamu anaopata. Mwalimu. Mwalimu, mwalimu, 
Mwale. Mwalimu Franki alizidi kumsugua Aso. Kwa naye alikuwa na upata utamu wa hali ya juu kutokana na tompom nato ya Aso yenye kubana na kufanya ukojo haraka. Dakika tano zilitosha kabisa kumaliza makali ya jogoo wa Mwalimu Franki. Kwani alifanikiwa kufunga goli la kuongoza mapema na kumfanya awe kinara wa mchezo siku hiyo licha kuwa pinzani waliongoza kwa magoli mengi. Asante aso. Wewe ni mtambala. Nombo mpenzi wangu. Mahaka mistaki. Kwanza una mke wako. Sasa unataka nini kwangu zaidi ya kuniharibia tu maisha? Aliongea aso kwa kicheka cheka kama ishara ya utani. Lakini maneno aliyoyaongea yalikuwa ni kweli kabisa kuzingatia ni kweli mwalimu Frank ameoa. Tena na mke mzuri tu. Na na familia yake. Sasa na kwaje anze kumpenda mtoto mdogo kama Asu zaidi ya kumtamani tu. Ana sasa umenichafua wewe mwalimu. Ah, tabia yako mbaya. Aliongea Asu baada ya kuona chupi yake ikiwa imelowa. Ah, nisamee bwana. Ah, na wewe kwa kususa tu. Uko vizuri. Aliongea Frank kwa utani. Ah, toka uko. Aliongea Asu huko akivaa kufuli yake. Maana kengele iligonga kwa shida kipindi cha kwanza kimalizika. Lakini Asu hakuwa na pressure kutokana na ratiba ambayo Ilionesha kwamba kulikuwa na vipindi viwili vya kujisomea pasipo mwalimu. Aso alijiweka sawa kwani alihitaji kurudi darasani. Baada ya kumaliza kila kitu, alifungua mlango na kutoka. Lakini alitamaa kibada kutana na mamu ambaye alikuwa na daftari moja tu akihitaji kugonga mlango. Aso alimpita kama hamuoni kwani alikumbuka kitabu alichokisoma usiku wa jana kinachohusu masuala mapenzi na saikolojia hususan kwenye kipengele cha jinsi ya kuepuka wivu mkali wa kimapenzi. Ukitaka kuacha kitu lazima uanze kitu kingine cha kukuweka bize. Hivyo basi alijikuta akipata ujasiri sana kwani alihitaji kumsahau Keni kabisa katika maisha yake. Hivyo alihitaji kupata mwanume mwingine. Baada ya kumaliza kuichi na mwalimu, alijikuta akimsahau kabisa Keni na mawazo yote aliyamia kwa mwalimu Frank. Lakini kitendo cha mamu kuingia ofisini kwa mwalimu Frank kikao kimemuumiza sana tena. Alipata wivu mkali kwani aliona mamu akikawia kutoka tofauti na alivyotarajia kwamba mamu angetoka muda huo huo. Wazo lilogonga kwenye kichwa cha Asu ni kurudi tena ofisini na kujifanya kuna kitu amesahau. Wazo hilo aliliona ni la muhimu sana na taratibu aligeuza mgongo wake na kuanza kurudi ofisini. Alipofika mlangoni alisikia sauti ya funguo ikizunguka kwa shida ya mlango unafungwa. Baada ya hapo funguo zikachomolewa. Sijui ni amshe noma au ni waache. Alihoji Asu kwa sauti huku akifikiria cha kufanya wakati huo akiwa mlangoni. Au ngoja ni waache wajilie vyao. Ila hapa kwa Frank ni maumivu bora hata Keni tena. Mm, bora na Frank. Hata utamu nimeupata. Dia likeni ni maumivu mwanzo mwisho. Hapa ngoja niende zangu tu darasani tu. Mm. Ila hapa kwa Frank sirudi tena. Maana ile jamali inaelekea nilihuni sana. Alijisemesha Asu na mwisho aliamua kurudi darasani ambapo aliingia na kwenda kwenye kiti ambacho alipangwa na Martin kwa mara ya mwisho. Alishangaa kumkuta Martin akiwa amelala usingizi. Aso alimwamisha Martin. "Oh big ni aje, mbona usingizi?" Aliongea Aso kwa kicheka. "Ah, niache bwana. Free study hii bwana. Lakini ona pindi hata alipandi. Si bora nilale tu mwanangu." Aliongea Martin kisha akamka na kuanza kupekwa madaftari na kuendelea kujisomea. Aso alifungua daftari lake la fizikia na kutana karatasi kwenye ukurasa wa kwanza ambayo awali haikuepo. Ajikuta akishaushika kuisoma karatasi hiyo. From Martin to your Aso. Ujumbe huu ulianza kusomeka hivyo. Kisha alianza kusoma ujumbe huo kabla ya kuendelea kusoma mlango ulifunguliwa na kisha akaingia mwalimu aliyekuwa na kipindi kwa muda huo. Na ile mlazimu Asu kuificha ile karatasi kisha kuchukua daftari husika kwa ajili ya kuendelea na kipindi. Hakika Asu hakuweza kuelewa kitu chochote siku hiyo. Yaani kama ilipita bila kusoma. Kwani alikuwa anawaza tu utamu wa Mwalimu Frank pia na ule ujumbe. Kengele kwa ajili ya mapumziko iligonga na wanafunzi wote walienda kupata kifungua kimya kwenye kantini iliyokuwa ikimilikiwa na shule. Kwa Asu huo ndio ulikuwa ni muda mwafaka kabisa kwa kusoma ujumbe ule ambao Ilisome kwa hivi. Hakika sijui nisemeje lakini ilikuwa naitafuta nafasi ya kukupatia ujumbe huu tangu muda mrefu lakini sikupata. Hisia za moyo wangu zipo kwako. Naomba nikubalie ombi la kuwapenzi. Kwani usipofanya hivyo, 
Nuweza kupata tatizo lote la kisaikolojia. Nakupenda Asu. Asu alizishusha pumzi zake kwa nguvu kwa ni kutarajia kupokea ujumbe huo toka kwa Martin ambaye karibu darasa zima lilikuwa likimsifu kwa uzuri wake wa sura na utanashati wake au kama wenzetu wanavyosema kwa kimombo handsome. Basi Martin alikuwa ni handsome wa darasa. Naweza kusema hata kwa shule nzima alikuwa akitikisa kwa utanashati. Wanawake walimgombea lakini katu. Sikuwa hii kusikia skendo kumusu yeye na msitana yote zaidi ya mamu ambaye aliamua kujitangaza kwamba ana mausiano kimapenzi na Martin. Lakini ukweli haukuwa hivyo. Asu hakuenda kula kabisa siku hiyo. Mwazo yote alikuwa ni kwa Martin ambaye ulikaa kitiki moja. Kengele eligonga na wanafunzi walianza kurejea madarasani taratibu tu. Kisha Martin alifuata. Pindi Martin anengeda darasani, Asu alimtazama na moyo wake ulistuka sana lakini alijikuta kitabasam tu kama ujuavyo nafsi vile inakuwa pindi ukikutana na mtu umpendae. Gafla, macho aligongana Martin na kumfanya Asu ajisikia hebu sana. Kisha Martin alitabasamu pia na akaenda kokete kisha kufungua madaftari yake na kuanza kujisomea. Macho ya Asu yalikuwa kwa Martin mda wote na alikuwa akimwangalia tu kiuziwizi. Mbona umedua? Unawaza nini? Martin alinishtua baada ya kuona Asu amekaa kimya bila kusema jambo wala kufanya jambo lolote. Na kupenda pia Martin. Asu alishindwa kujizuia. Aliamua kufunguka jibu ambalo lilimfanya tabasamu la Asu lichanue vema. Soma sasa. Usije kufeli na tukashindwa kutimiza ndoto zetu. Aliongea Martin na kumfanya Asu kushika madaftari na kuanza kujisomea. Kwa mara ya kwanza Asu alikuwa na furai sio na kifani katika mapenzi. <laughs> Kumbe wanaume wote nilikosea. Hapa naona ndio chagusa ila moyo wangu. Aliwaza Asu huku akiendelea kubukua taratibu. Ulifika muda wa kwenda nyumbani ambapo Asu hakutaka kujivunga. Waliongozana na Martin hadi stendi ya daladala na kupanda gari moja ambapo alimanusura ipitize kituo kama soko kumbushwa na Martin. Ukaribu wa Asu na Martin ulimuumiza sana mamu. Na hapa kufanya kitu ili kumkomesha Asu kwani alimpenda sana Martin lakini Martin hakuweza kumpa mamu nafasi ya kuwa naye kimapenzi. Usiku ulikuwa mrefu sana kwa upande wa Asu kwani aliona anachelewa kumwona Martin ni kipenzi cha moyo wake japo penzi lilikuwa halijatimiza hata masai 24 yani siku moja tu. Kauli ya Martin ndio iliyompagaisha sana Asu. Pale alipomwambia asome asije feli na kisha ndoto zikavurugika. Ina maana Martin ana malengo na mimi? Je, ni muamini au ni mweke nusu nusu? Alijisemesha Asu na mwisho aliamua kuchukua madaftari na kujisomea. Kwa ni kauli ya Martin bado ilikuwa inaishi ndani ya moyo wake. Alisoma kidogo kisha usingizi ukampitia. Ambapo alikuja kuzinduka majira asubuhi kisha alifanya maandalizi kama kawaida na kisha kuwahi shule. Siku hiyo aliwahi kuliko Martin na kumfutia kiti na meza kwani alikuwa zamu kufanya usafi wa darasa. Baada ya hapo ulifika mda wa paredi. Lakini ajabu Asu hakuweza kumwona Martin mpaka mda huo. Alijipa moyo labda Martin amechelewa kutokana na ugumu wa usafiri siku hiyo. Hivyo ilibidi avute subra. Sasa saa ziliyoyoma pasipo Martin kufika shule. Alitimia sanne muda mapumziko lakini Asu hakuweza kumwona Martin mpaka siku ikaisha kabisa pasipo Martin kuonekana shule. Moyo wa Asu ulikosa amani kabisa. Siku ya kwanza moyo wa Asu ulikosa amani. Swala hilo alikuishia hapo tu. Bali na siku ya pili mambo alikuwa ni yale yale. Siku ya tatu pia ilipita bila Martin kuonekana shuleni. Huku kukiwa hakuna taarifa yoyote kumhusu Martin. Siku ya Ijumaa muda mapumziko Asu alipokea taarifa toka kwa mlinzi wa geti kwamba alikuwa akihitaji kagetini. Asu alistuka sana kwa ni hakutarajia swala hilo. Hivyo akawa na shauku kubwa ya kwenda kunawa na mtu aliyemuita. Asu hakuamini macho yake baada kutana uso kwa uso na Martin. Alikuwa amevalia nguo za nyumbani, bodi nyeusi, jeans nyeusi, kiatu ya aina Converse, Ulster na mzula wa Supreme. Na kumfanya awe kwenye muonekano mzuri. Au wasahili wanasema kadamshi. <laughs> Bas Martin alidamshi ile mbaya na nje kwa kuna gari aina 
ya BMW ala X3. Tena ilikuwa ni nyeusi ambayo ilikuwa ikimilikiwa na mama mzazi wa Martin. Uso wa Martin haukuwa na furaha kabisa. Aso kuweza kujizuia. Alimkumbatia Martin huku chozi kimdondoka. Lakini alishangaa kuwa na Martin akidondosha machozi. Kumbatio hilo lilidumu ndani ya dakika moja kisha Asu akamwachia Martin na kisha kumoje. Mpenzi, sina namna. Mama anataka nikasome nchini India. Na sitoweza kurudi kwani elimu yangu yote ni temalizia huko. Aliongea Martin kwa masikitiko makubwa na kufanya machozi ya Asu yaanze kutirika upya. Martin, kwa nini lakini penzi linaanza alafu ndo naondoka? Aliongea Asu huku machozi yakimtirika. Na alikuwa na huzuni sio na kifani. Ah, sijapenda wewe hivi mpenzi, lakini nitajitahidi kuitunza ahadi yangu. Wewe ndo mke wangu wa baadaye. Aliongea Martin kwa hisia kali sana. Kweli, nombo ni Aidi Martin. I promise you. Aliongea Martin kisha mlango ulifunguliwa na alitoka mwanamke mmoja ambapo bila kuambiwa, Aso alitambua kwamba ndiye mama yake Martin. Martin alimwaga Aso kisha Aso akarudi darasani huwa kafikiria jinsi maisha bila Martin atakavyokuwa kwani alimpenda kwa kasi sana Baada ya kufika darasani ailala usingizi hadi muda wa kurudi nyumbani ulipoadia ambapo hakutaka kuongozana yote kwani hakuwa na rafiki maalum kutokana na mambo aliyofanywa na mamu Moyo wa mamu haukupata amani kwani kitendo cha Martin kutohudhuria masomo kwa muda wa wiki moja bila taarifa kilimpa wasiwasi lakini alipojaribu kuuliza kwa marafiki wa karibu wa Martin Ulimwambia kwamba Martin amehama shule. Moyo wa mamu ulipasuka. Pa. Lakini hakuwa na namna ya kupinga ukweli hivyo, Kinyonge aliondoka na kuacha marafiki wa karibu wa Martin wa kijadili. <laughs> Mtoto anaita Kinoma, sijui tumchukue. Aliongea Dismas, mwenye sifa ya kupenda wanawake, hasa maji mama ya pabu ndio alikuwa yake. Mara moja moja akiwa na pesa huenda kuopoa maji mama kwenye pabu. Alifanya hivyo mara kadhaa kupitia pesa za Martin. Ah, najaribu kuwaza maisha bila mjeshi Martin da. Hivi utaishije wanangu? Yaani tayari nishaikumbuka kampani yake. Aliongea Crispin muda huo wakiwa mtaani, kwani ilikuwa ni siku ya Ijumaa, hivyo walitoka shuleni mapema. Aso alifika nyumbani na kukichukua kitabu chake cha mapenzi ambacho kiliandikwa na mwandishi mahiri wa vitabu vya mapenzi Kevin Chitanda. Lengo lake ilikuwa ni moja tu, apate ushauri wa kimapenzi. Alichukua karatasi na kuna kile namba za simu zizo kuwepo juu ya kitabu hicho kisha alibeba simu ya mama yake na kuzipiga namba zile ambapo simu iliita kwa sekunde chache na kupokelea upande wa pili Halo? Halo mrembo ujambo Aliongea Kevin kwa ucheshi wa aina yake Asi jambo ila samani kwa sumbufu nahitaji ushauri wa kimapenzi Aliongea Aso Oh ushauri kwenye simu si jambo la busara ni vema tungekutana siku ya kesho pale Silver Hood Hotel Bungo Majira saa sita mchana kwani sina ratiba yote na saa hizi natoka Zanzibar kwa kazi hiyo na taraji kufika majira saa tatu siku. Alitoa maelekezo Kevin Chitanda kisha kukata simu baada ya kupanga miadi na asu. Masaa yaliyoyoma kama mtu anedaiwa na siku za kulipa deni ziwe zimekaribia. Hatimaye siku ya Jumamosi iliwadia ambapo Asu alitafuta sababu ambayo ingewafanya uzazi wake wa mruso. Hatima alifanikiwa na majira ya saa 3 asubuhi Aso alikuwa njiani kuelekea Silver Hood Hotel kwa ajili ya kukutana na mshauri wa mapenzi. Basi safari ilikuwa ndefu sana kutoka maeneo ya Mzambarauni ambako ndiko Aso alikuwa akiishi na wazazi wake hadi maeneo ya Ubungo kwenye hoteli ya nyota tano ya Silver Hood. Njiani mawazo ya Aso alikuwa ni kwenye muonekano wa Kevin Chitanda kwani picha ya Kevin kwenye kitabu ilionesha sura pekee. Aso alipenda sana mwanaume mtanashati. Mwanaume anayependa kujiweka msafi muda wote. Basi angempata Aso kirahisi sana na kujilia vyake. Gari liliacha barabara ya Nyerere na kuvuka Tazara kisha kuingia barabara ya Mandela. Na baada ya muda mfupi waliachana na Mandela Road na kuingia barabara ya Samno Joma ambayo ndio ilikuwa ikielekea moja kwa moja hadi Bungo na kupitia kuelekea Mwenge Tegeta na Kawe. Majira ya saa sita Aso alikuwa mbele ya hoteli ya kifahari ya Silver Hood ambayo mara nyingi hutumiwa na watalii na vigogo na watu wengine wenye pesa zao. Aso aliingia ndani kwa kuwa hakukuwa na watu wengi sana mahali hapo. Kwa mbali aliweza kumuona kijana mmoja aliyevalia shati jeupe na suruali nyeusi pamoja na miwani. 
Meli zake ndefu zilitosha kabisa kumtambulisha Asu kwamba huyo ndio Kevin ni chitanda. Kwa nani alikuwa anaonekana ule ule wa kwenye kitabu. Ah, oh, karibu sana kwenye sari ya Huba. Bila shaka wewe ndiye Asu Isashayo. Aliongea Kevin ni chitanda kwa ucheshi wa hali ya juu. Macho ya Asu ilikuwa kimtazama Kevin kwa kuibia. Na kwa sekunde ambapo mambo aliongamua kwa sekunde hizo ni ucheshi wa Kevin pia alikadiria umri wake kwenye miaka 22 hadi 25. Baada ya huo mfupi wa Asu, mazungumzo yaliendelea ambapo Kevin alianza na kujitambulisha upya na kumtaka Asu pia ajitambulishe na kisha aeleze mambo ambayo yalikuwa kimtatiza kwenye swala mapenzi. Ah, sijua atanielezaje lakini najua wewe ni mtaalamu wa mapenzi unaelewa. Alianza kuongea Asu ambapo Kevin alichukua kitunza kumbukumbu chake yani notebook na kuanza kuandika mambo alio yaona ya muhimu. Bah, kwa kifupi mimi na wivu mkali sana wa kimapenzi. Pia kuna rafiki yangu anafuatilia mambo yangu. Na kila bwana ni kwa naye anamtaka. Na atafanya kila njia ni aribie. Aliongea Asu kwa ufupi na kisha kumaliza mazungumzo kuhusu matatizo yaliyokuwa yakimsumbua. Asu Isashayo. Kevin alishusha pumzi ndefu kisha kuliita jina la Asu Isa kwa upole sana ambapo aliitika kwa upole pia na kumruhusu Kevin aweze kuendelea na mazungumzo. Pole sana kwa matatizo anayokusibu Asu lakini ningependa kujua umri wako. Alihoji Kevin ambapo Asu alijibu. Miaka 19. Ah, nadhani yote anakutokea ni kwa sababu ya umri wako mdogo kuweza kupambana na mambo, pia kuanza mapenzi mapema. Ushauri wangu kaza na kusoma haya mambo utakuta mbele. Aliongea Kevin kwa makini wa hali ya juu, pasipo chembe ya mzaa, kwani alikuwa na weledi na kazi yake. Aswa kuweza kumuelewa kabisa Kevin Chinanda. Kwani mambo aliyomwambia hayakuweza kutatua tatizo lake hata kidogo, ambapo alianza kujilaumu kwa kupoteza muda wake kutana na Kevin Chinanda, mwandishi na mshauri wa masuala ya kimapenzi. Macho ya Kevin Chitanda yaligota kwenye nguo fupi ya Aso, ambayo iliachora maungio yake vema kabisa na kumfanya awe wa kuvutia kwa manume yote rijali. Kevin hakuongea hivyo kwa bahati mbaya bali ni makusudi tu na ilikuwa ni moja mbinu za kumuingiza Aso mtegoni. Tamaa Kevin haikushia moyoni tu. Kwa nilijikuta akianza kumsifia Aso ambaye pia alishangaa kwani mada ya kusifiwa sio iliyompeleka mahali pale. Ah, unajua nimefanya kazi hii tangu nipomaliza kitato cha nne nikiwa na miaka 20 na mpaka sasa na miaka 23 lakini sijabahatika kutana na binti mrembo kama wewe. Kevin alianza kumchombeza Asu kwa maneno matamu na kumsifia. Hmm, kweli, asante sana. Alijibu Asu kwa kitabasamu. Hivi una mpenzi? Namaanisha umeolewa? Alihoji Kevin swali la mtego. Papa nasijolewa, nakaa na wazazi, alafu bado nasoma. Alijibu Asu kama Kevin alivyotarajia. Uh, unajua wivu unakupata kwa sababu hujapata mwanaume wa kutulia naye. Unaweza ukawa mtulivu wewe lakini yeye hajatulia. Aliongea Kevin maneno ambayo asilimia zote yalenga maisha ya Asuisa kwani ni kweli hakuwa amepata mwanaume aliyetulia na wengi walishia kuumiza tu. Kwa nifanyeje sasa? Aliongea Asu huku akimtazama machoni Kevin ambaye kama alikuwa akifikiria jibu la kumpa Asu. Nipi moyo wako mrembo? Niruhusu niwe mfalume nawe uwe malikia. Nipate kukuonyesha sayari ya mapenzi vile alivyo. Alaongea Kevin maneno yaliyofanya moyo wa Asu usituke kisha mwili wake kusisimka kwani hakuwahi kupata maneno matamu kama hayo kutoka kwa mwanamume yote duniani. Mm, unanipenda Kevin. Hivi kwa kazi yako utakuwa umeshapenda wangapi? Alihoji swali ambalo kidogo limchemsha Kevin ambaye alianza kujiuma uma tu. Uh, 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 Mimi sipo kama unavyofikiria nombo tu ni alewe mpenzi. Aliongea Kevin huko kijasho cha mbamba kikimtoka ambapo alitoa kitambaa na kujifuta paji lake la uso. Hmm. Unaonekana kabisa ni muongo. Tena mwanasiasa wewe kaka. Kwanza unanichelewesha tu. Naomba nruhusu niende. Aliongea Aso huko akinyanyuka ambapo Kevin alimshika mkono kisha kuinuka na kumsogelea Aso bila kuacha umbali wowote kama wenzetu waitavyo zero distance Asu alianza kuema kwa nguvu mwisho walibaki wakitazamana kama magegedu tu yaliyopigana yakachoka 
Kevin alimtazama Asu kwa mahaba sana na kwa jicho la huba pasipo kujali mandhari ya eneo lile yalivyo na watu wengi. Kevin alisogeza mdomo wake kwa Asu kama ishara ya kuhitaji busu toka kwa Asu ambaye alikuwa na nafsi mbili ambazo zilikuwa zikikenzana. Mdomo wa Kevin ulikaribia kuzifikia lipsi za Asu. Asu alimsukuma kwa nguvu Kevin huku akionyesha wazi kusalishwa kwake dhidi ya Kevin. Ajabu Kevin alicheka na kisha kumfata tena Asu ambaye airudi nyuma kisha mwisho ajikuta akigota kwenye mti wa kivuti uliokuwa nyuma yake. Kevin alichukua nafasi hiyo kumsogelea Asu na kumkamata kiuno chake kisha kumchapa busu ambalo Asu bila ajizi alipokea kwa tayari alishazidiwa ujanja na Kevin. Kevin alisogeza mdomo wake kwenye masikio ya Asu huku akichukua mikono ya Asu na kuigusisha kwenye suruali yake ambayo ilituna kutokana na dudu asha kucharuka. Kevin, mimi nachorua nyumbani jamani Kevin. Alianza kujitetea Asu huku Kevin akizidisha mautundu ya hapa na pale na kumfanya Asu kurejea kabisa. Kisha akafungua zipya suruali na kupeleka mkono wa Asu ambao uligusa mkuyati wa Kevin moja kwa moja. Kevin, dudu lote ili jamani lako. Da. Nachelewa nyumbani. Alihoji Asu kwa mshangao ule ambao tana tabasamu kwani hakutarajia kutana na dudu kubwa kama la Kevin. Ukilinganisha na vile umbile lake lilivyo. Kevin alikuwa mrefu na mwembamba ambapo lazima kwa mwanaume yote angemchukulia rais tu. Langu mpenzi, ndio nataka hiyo zaidi yako. Aliongea Kevin huku akiendelea kumpapasa Asu. Hapana, hmm, hapa, a uh a. -uh. Hapana, kwanza mimi sitaki bwana. Aha, kwa nini bebe? Alijibu Kevin huko akiweka uso wa kuzidiwa. Lakini una kinga, si unajua mimi ni mwanafunzi. Aliongea Asu kwa ujasiri na kumfanya Kevin aanze kutetemeka. Na hapo hapo jogoo akalala pindi alipofikiria miaka 30 jela. Lakini aliwaza sana ikiwa yeye ana umri wa miaka 23. Akiongezea mengine 30 basi angetoka jela akiwa na miaka nne. Uso kamshuka. Hata hamu zote zikamwisha. Kisha taratibu alifunga zipe suruali yake na kuweka shati lake vizuri. Kisha akamalizia juice iliyobaki kwenye glasi na kumsibiri Asu aliyekuwa akimaliza kujiweka sawa. Kisha waliongozana hadi nje ambako Kevin alimongoza Asu hadi ilipokuepo gari yake aina ya Toyota Premium. Kisha Kevin alimomba Asu waingie kwenye gari kisha akamwacha Tazara Fryover kwani yeye alikuwa akienda tandika Asu alikubali kwani aliona hiyo ingempunguzia usumbufu wa daradala Kichwani Kevin alijilaumu sana kwa uzembe wa kutotembea na kinga na kupeleka kukosa mchezo wa kirafiki na Asu Wakiwa njiani ni Kevin tu alikuwa anamtazama Asu kwa macho ya kuibia kwani nguo alikuwa amevaa ilikuwa ni ya kimtego mtego kama ujuavo, magauni yenye kuvutika huwa na kuwa yanachoresha maongeo. Aso alihisi vitu vikitembea mwilini kutoka na kupandishwa nyege na kisha kuachwa hivyo hivyo. Kevin alisimamisha gari pindi alipona duka la dawa njiani. Kisha alimwambia Aso kwamba kichwa kina muuma. Hivyo alihitaji kupata dawa ambapo Aso hakuwa na neno zaidi ya kumsubiri Kevin ambe baada ya muda airejea akiwa na bahasha ya kake ambapo ilidondoka ghafla kwenye siti ya gari kondom ilianguka na kumfanya Asu macho amtoke kisha moyo wake ukalipuka mm. ina maana hizo ndo dawa za kichwa ama ah ni sema mpenzi siwezi kukuacha hivi hivi hata mimi siwezi ondoka na maganzi namna hii aliongea Kevin kisha aliondoa gari ambapo safari yao ilishia nje ya pabu moja iliyoandikwa Lunyamila ambapo nje kulikuwa na megesho magari. Kevin alaigisha gari kisha kulaza kiti ambapo alimsogelea Asu na kuanza kunyonya lipsi zake. Kisha akafuata masikio nyusi na pua ya Asu. Baby, baby, baby. Ajikuta kilopoka Asu kwani alichanganyikiwa na maufundi ya Kevin. Ndani ya dakika tatu Asu alishakojoa kwani alikuwa na hamu ya hali ya juu. Kevin hakuishia hapo tu bali aliendelea na zoezi la kupitisha ulimi wake kwenye sehemu mbalimbali za mwili wa Asu. Kwenye embe boribo za Asu zilizochongoka vilivyo hakika Kevin aliendelea kuzitendea haki. Baada ya Kevin kuona Asu kashalegea, alimtoa chupi yake na kuingiza kidole kidogo ili yapime gauge ya oil kama ipo. Hakika Asu alichanganyikiwa sana. 
kwani kidole hicho kilisugua kisimi chake kwa mbali na kumfanya aso asikie utemwa hali ya juu baby baby ongeza baby miguna aso ilizidisha hamasa kwa Kevin ambaye alishatambua shida ya aso ni kushikwa kisimi na aliona haitoshi alimwambia aso arudi siti ya nyuma kwani ya mbele ilikuwa inawabana sana aso hakuwa na pingamizi hususan alishazidiwa kwa namna yake airudi siti ya nyuma na kisha kukaa staili ya kifo cha Mende ambayo irahisisha kichwa cha Kevin kupenya kwa umakini zaidi na kuweza kufikia tompo. Alicho kifanya Kevin ni kuipuliza kwanza tompo ya Asu ambapo kitendo hicho kilimfanya Asu aruke kwa nguvu. Kisha Kevin kwa stadi wa hali ya juu alianza kunyonya kisimi cha Asu ambapo safari hii Asu alichanganyikiwa kabisa. B B Kevin aliona huondo muda mwafaka wa kumvizia aso ili asifanye na kondomu. Wakati kijandaa kuweka dudu lake, mkono wa aso ulikuwa kwenye tompo yake ili kwa kama Kevin amevaa kondomu. Basi alishtuka baada ya kuona ya kwamba hajavaa. Ah, Mr. Kibona Kevin, ndio nini hivyo? Aliongea aso na kubana miguu yake mpaka alipohakikisha Kevin amevaa gamba kwenye mkuu yake wake. Mambo hayo yalikuwa ni mageni sana kwa Kevin. Hakuwa mzefu kabisa na hizo mambo za kutumia gamba. Asu alitonoa miguu yake tayari kabisa kwa kupokea mkuu yake wa Kevin, ambapo Kevin pia alikaa tayari kabisa kuchomeka mua kwenye tompo ya Asu. Mara simu yake iliita. Ni mlio wa simu ya Kevin ambapo alichukua simu na kutazama mtu aliyekuwa akipiga simu ambapo kwenye simu yake ilitokea jina iliyoandikwa bosi voda basi moyo wa Kevin ulipasuka sana na hapo hapo mkuyati wake ulilala kabisa hadi aso alishangaa naye ilimlazimu kuangalia namba ya mtu alikuwa anapiga ni tena wangu hebu tuone aliongea aso huku akichukua simu toka mikono mwa Kevin mungu wangu aliongea aso mara baada ya kuona namba iliyokuwa ikimpigia Kevin ni tena na wewe Alioji Kevin baada ya kuona Asu amepata mstuko pia. Babangu ni bosi wako Kevin. Alihoji Asu kwa mshangao na kumfanya Kevin apate mstuko kwa mara nyingine kisha akamtazama Asu usoni na kuanza kuzungumza. Ndio, hatari gari lake huwa nalitumia kwa shughuli za kikazi. Kwani mimi ndiye meneja wa stationery yake kubwa ya Kinondoni. Alongea Kevin kwa kirefu zaidi. Kwa hiyo Shayo ni baba yako mzazi. Alihoji Kevin. Ndio, ni mwana namba yake hapo. Aliongea Asu na kumfanya Kevin kushusha pumzi ndefu. Kisha baada ya muda simu ya Kevin ilaita tena ambapo safari hii alipokea. Hello boss. Ah, tazara, na karibia Buguruni. Ah, uh, okay. Ah, uh, okay, sawa, 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 ina shida boss. Baada ya mazungumzo hayo, Kevin alikata simu kisha kushusha pumzi ndefu tena. Ah, kuna nini daring? Alihoji aso. Boss kana mbeni peleke gari nyumbani. Anataka kunipa jingine niende nalo garage. Alongea Kevin safari hii mkuyati ulinyamaza kimya. Kevin alitulia tuli. Hata hasu mzuka ulimkwisha kabisa. Akili yake ilikuwa ikiwaza nyumbani. Atajibu nini? Kwani amechelewa? Na sehemu aliyoaga kwenda ajaenda. Ah, hapa twende nitakuacha maeneo jirani na nyumbani kwenu. Alafu mimi ndio tangulia wewe utafuata nyuma. Alongea Kevin kisha akaanza kujiweka sawa. Alivaa vizuri suali yake kisha kukalia uskani na safari ya kwenda mbuyuni ambako ndiko makazi ya mzee Shayo yalipo. Safari hiyo iliwagharimu takriban masaa mawili kutoka na Fulaini na majira ya saa moja walikuwa jirani na eneo la mbuyuni ambapo Asu alishuka kisha Kevin kutangulia. Asu alifika nyumbani na kumkuta Kevin akiwa kwa mazungumzo na baba yake. Hakuwa na uga wote ule. Alimsalimu baba yake na kwenda ndani moja kwa moja. Alifika jikoni na kumkuta mama yake akiwa kwenye harakati za kuandaa chakula cha jioni. Pole, mama yako mdogo najua hujamkuta. Aliongea mama Asu. Eh, hey, nimemkuta tu Suzi. Eli pamoja na dada wa kazi. Kwa nini ameniambia amesafiri? Aliongea Asu uongo uliofanana na ukweli. Kwa ni kweli mama Suzi ambaye ndiye mdogo wake mama Asu alisafiri. 
lakini aswa kujua mahali alipoenda na kama ingetokea angeulizwa akaenda wapi basi aswa asingekuwa na jibu lolote kaenda morogoro ameenda huko kuangalia mashamba ya mpunga na leo asubuhi ndo amenipigia simu wakati akiwa ameshaondoka anaongea mama aswa na kumfanya aswa fry sana kwani aliona kama Mungu amehusika kumstiri na msala aliokuwa akienda kutana nao kisha baada ya mazungumzo hayo aswa alienda moja kwa moja chumbani na kupitiza bafu ni kuoga na baada ya kumaliza alibadili nguo na kurudi sebleni ambapo alikuta wazazi wake wamekaa kisha akajumuika nao lakini mawazo yake yalikuwa ni kwa Kevin aswa alimwona Kevin ni mtu asiye na bahati kabisa hasa alipojaribu kurudisha kumbukumbu tangu amekutana na Kevin amekuwa ni mtu wa kupishana na gari la mshahara au kupokonywa tongi mdomoni. <laughs> yaani siku ya kufa nyani miti yote uteleza. Na leo Kevin ikawa nyani na miti yote imeteleza. Alongea asuki moyo moyo kisha kuacha tabasa mzito ambalo hakuna aliyeliona zaidi ya Rauli mdogo wake Asu. Dada mbona cheka? Alihoji Rauli kitoto sana na kumfanya Asu naye amjibu kitoto ili kujigelesha na kupoteza maboya. <laughs> Katuni yako inanichekesha. Alijibu Asu na kumfanya Raul kucheka sana. Kisha Asu aliwaga zizi wake kwamba anaenda kupumzika. Na alipofika kitandani, usingizi ulimpitia haraka sana. Kwani alikuwa amechoka na harakati za hapa na pale za siku hiyo. Majira ya asubuhi, alijihimu na kuandaa kifungwa kinywa kisha kujiandaa kwa ajili ya kwenda kanisani. Alienda na kusali kama kawaida na baada ya kuona akisinzia aliamua kutoka nje ya kanisa apate kupunga upepo alipogeuka nyuma kwa mbali aliona kijana mweupe ambaye alifanana na Martin kabisa moyo wa Asu ulistuka sana na taratibu alianza kusogea katika eneo alilopo kijana yule lakini Asu alipomwona kijana yule taswira ya Martin ilimjia kabisa kijana yule aligeuka na kumpa mgongo Asu ili mpa Asu rahisi wa kumsogela kijana yule bila woga kisha alimshika bega kisha kuzungumza kaka samani unaitwa nani alihoji Asu bila uoga wowote. Basi kijana yule alimtazama Asu kuanzia jumba kachini. Tena alikuwa anamtazama kwa makini kabisa kabla hajasema chochote. Asu alitambua hilo lakini hakujali kwa sababu lengo lake alikuwa kuchunguzwa bali kupata jibu toka kwa kijana yule kwamba anaitwa nani. Hivyo aliamua tena kurudia swali. Jina lako nani kaka? Samani kama nimekwaza. Arongea Asu kwa ustarabu wa hali ya juu kwani alishatambua kosa lake. Alikuwa ameanza kwa pupa bila ustarabu wote. Marafiki wa kijana yule waliamua kukaa kando kwani walikuwa jirani wakisikiliza kila kitu kilichokuwa kikizungumzo na kisha kuacha Asu na kijana yule wakiendelea na mazungumzo. Naitwa Martin Arison. Nakaa ulongoni. Wewe je? Arongea kijana yule huku akitaka kulijua jina la Asu pia. Naitwa Asuisa Shayo. Nimekufananisha na kijana mmoja anaitwa Martin pia. Aliongea Asu huku akionyesha uso wa uchangamfu, kwani aliamini sasa amepata mrithi wa Martin. Kwani hakukuwa na utofauti kati ya Martin mkubwa na Martin mdogo. Unasoma wapi? Alihoji Asu. Ah, nasoma Cambridge University huko Uingereza. Na sasa nimerudi likizo tu, nitakuwa hapa kwa mwezi mmoja kisha nitarudi kuendelea masomo yangu kwa mwaka wa mwisho. Anaongea Martin kisha kutoka kitamba chepesi na kujifuta paji lake la uso liloanza kutoa jasho kutokana na joto na jua kali la jinda Dar es Salaam. Oh, vizuri sana. Unamfahamu Martin Joshua? Aliongea Aso akitaka kujua uhusiano kati ya kijana yule na kipenzi chake Martin. <laughs> Ndo nani? Na anakaa wapi? Aliongea kijana huyo na kumfanya Aso astisha mazungumzo hayo kwa na ishatambua kwamba kijana huyo hakuwa akimfahamu Martin Joshua. Martin Arson aliita Asu na kumfanya kijana yule amtazame usoni kama ishara ya kuwa yupo tayari kumsikiliza Asu ambaye alianza kuongea tena. Nijua unapokuona wewe basi namkumbuka Martin kipenzi cha roho yangu. Hakika nafurahika sana na mnafanana sura zenu na majina yenu pia. Aliongea Asu kwa hisia sana. Lakini baada ya kumaliza mazungumzo hayo Martin Arson Alinamisha kichwa chake chini kisha Asu alishuhudia machozi ya Martin na kidondoka. Ndipo alipoamua kumsogelea na kumuinua uso wake kisha kumkumbatia Martin na kumuuliza kinachomsibu Martin. Nini tatizo pacha yangu? Alihoji Asu 
hakuna tatizo. Lakini maneno yako yamenikumbusha mbali sana. Na hata napokuona basi narudisha kumbukumbu zangu nyuma miezi michache iliyopita. Anaongea Martin kisha kumwomba Asu asoge pembeni kulipokuwa na mti wa kivole. Asu alimshika mkono na kwenda chini ya mti na kuketi. Asu isa, kichwa kinaniuma sana. Nahitaji kupata dawa tafadhali. Anaongea Martin huku akinuka na kuanza kuelekea kwenye maegesho ya magari ambapo safari yake ilishia mbele ya gari la starehe aina ya Toyota Freda. Mda wote Asu alikuwa pembeni ya Martin akifanya uchunguzi ambapo tabia za Martin Arson zilifanana kabisa na Martin Joshua kwani alikuwa ni mweupe na mtanashati. Pia upole wake ulitosha kabisa kuwafanya kina dada wengi washoboke. Lakini Martin hakuwapa nafasi kabisa. Zaidi aliwatolea mbavuni na kuendelea na maisha yake. Martin aliondoa gari kwa kasi sana na kisha alisimamisha gari alipona duka la dawa pembeni. Kisha alishuka na baada ya muda akarejea akiwa na bahasha ndogo na mkono mwingine alikuwa ameshika chupa maji. Kisha aliondoa gari mara baada ya kunywa dawa za maumivu na safari hiyo aliyoanzisha Martin ilishia kwenye eneo moja iliyokuwa na magari mengi kisha Martin alegesha gari lake kwenye sehemu iliyowazi na kushuka. Eneo hilo lilikuwa na bango lililoandikwa Shell Shell Pub. Mandhari ya nje eneo hilo ilitosha kutambulisha kwamba hilo ni eneo la kutumia pesa. Na hata ukiangalia orodha ya magari yaliyopo nje basi ni lazima upagawe. Martin alimwongoza Asu hadi kwenye meza moja iliyokuwa tupo kisha kuketi na baada ya hapo alikuja modumu. Samani, karibuni na wasikiliza. Ni sauti nyororo ya modumu iliyowafanya Asu na Martin watazamane usoni kwani hakuna alijipanga kwa hilo. Ah, naomba orodha ya vyakula vinavyopatikana na hili. Aliongea Martin ambapo modumu alianza kutaja kisha Martin akachagua na modumu akamgeukea Asu. Nomba chips nyama choma pamoja na juisi embe. Aliongea Martin kisha Asu naye alihitaji chakula kama alichoagiza Martin ambapo mudumu aliondoka na baada ya muda alikuja akiwa na tray ya shehena ya chakula alichoagizwa na hao wawili. Alipita robo saa ya ukimya kabisa kwani hakuna alimsemesha mwenzake wakati wa kula. Martin alikuwa kwanza kuanzisha mazungumzo mara baada ya kumaliza kula. Ah, unajua ilifika wakati nikasema sasa mapenzi basi. Lakini natumai mtu wa kunifutia machozi yangu na kunifanya nijione nilikosea uamuzi wa kuachana na mapenzi yupo mbele yangu. Alianza kuongea Martin kauli ambayo ili ufanya moyo wa Asu kupata shauku ya hali ya juu ili apate kujua Martin alikuwa akimnisha nini. Una maana gani Martin? Nakupenda Suisa. Naomba ni ruhusu niwe rahisi na nikae kwenye ikulu ya moyo wako. Aliongea hivyo Martin. Asu alinamisha kichwa chini kwa muda kisha kainuka na kumtazama Martin machoni. Kisha Martin naye alichukua simu yake aina iPhone na kuanza kubinya. Lengo ilikuwa ni kupoteza maboya tu kwani hakuwa na chochote alichokuwa anafanya. Nimekubali ombi lako lakini kwa sharti moja tu. Aliongea Asu huku akimtazama Martin. Lipi ile kipenzi cha yangu? Aliongea Martin kwa changamfu hali ya juu kwa na kutarajia kukubaliwa kiraisi kama namna hiyo. Hakuna kufanya mapenzi mpaka nitakapomaliza kidato cha nne. Aliongea Asu na kufanya tabasamu la Martin lipungue. Kwa na kutarajia kukutana sharti gumu kama hilo, hususan alikuwa na mwezi mmoja tu wa kukaa Tanzania kabla ya kurudi nchini Uingereza kwa ajili ya masomo. Ah. Wangu, mimi nilijua labda unaniambia hata nisimye maji miaka miwili kumbe hicho tu. Wala usijali. Sito kusumbua kati mpenzi wangu. Kwanza hata ungeniambia nisipigwe ni, ni na jua hadi nakufa, ningekubali tu wangu. Martin aliongea kwa furaha sana. Lakini yote ilikuwa tu ni kuji ni kuji ni kujigeresha geresha tu. Lengo lake ni kumfanya aswa furahi tu, kwani alijua safari moja huanzisha nyingine. Niaidi kama hautonifanya kama alichonifanya Trisha. Aliongea Martin na hapo hapo uso wa furaha ulitoweka. Martin alikuwa na uso wa huzuni ghafla. Hali iliyomfanya Asu kumtazama Martin usoni. Mm, kwani huyo Trisha alikufanyaje Martin wangu? Aliongea Asu ambapo Martin alitoa kitamba chake na kujivuta machozi ambayo alianza kumtirika kwa kiasi. Kisha Martin alianza kusimulia kisa kati yake yeye na Trisha. Mezi michache imepita saa tangu niachane na Trisha kutokana na sababu ambazo naweza kuziita ni ulimbukeni tu wa Trisha. 
kwa sababu siwezi kusema eti kwamba kuna kitu tuisha alikikosa kwangu rasha ni tamato alianza kuongea mali tena ambapo Asu alitega masikio yake kwa makini kabisa kwani alisi angeweza kujifunza kitu kutokana na kisa cha Martin Ah tulikutana Trisha siku ya pili tu tangu nifike chuoni hapo ambapo nilishanga sana kutana na mtazini mwezangu. Tena raia wa hapa hapa da. Hapo tulijenga mazoea kwa haraka sana na mara nyingi tulizungumza Kiswahili. Na tuliongozana kama kumbi kumbi kila mahali nilipoenda basi Trisha alikuwa pembeni yangu. Yaani ni nyakati chache tu ambazo nilikuwa mbali na Trisha. Nakumbuka likizo ya kwanza kabisa kupewa Trisha alikataa kabisa kurudi nchini Tanzania kwa sababu ambazo hata mimi anisikuzelewa lakini alidai kwamba ataenda Southampton kwa mama yake mdogo. Mimi sikuwa na neno kwa sababu niliokumbuka sana nyumbani hivyo tuliagana na Trisha na amenisafiri salama hadi nchini Tanzania. Na hata nilipokuwa huko tulikuwa tukiwasiliana kama kawaida tu kupitia mitandao ya kijamii lakini taratibu mawasiliano yangu na yake alianza kufifia na mwisho tulipoteana kabisa kwani aliniblock kwenye mitandao ya kijamii na nikawa sina namna kumpata. Yalikuwa ni maumivu makali sana ya moyo. Lakini nilivumilia kwa ni sikuwa na namna. Na muda wote niliona ni kama siko zisogei ili likizo malizike ili niweze kurudi nchini Uingereza. Hatimaye siku ziliyoyoma na zilipobaki siku nne kufungua chuo nilianza safari ya kurudi nchini Uingereza. Na niliamua kutumia ndege ya bei nafuu kwa ni muda bado ulikuwa ukiruhusu hivyo. Nilifika nchini Uingereza ikiwa imebaki siku moja tu ili kuweza kufungua chuo. Nilimpigia Trisha siku nafika Uingereza kwa namba zake ambapo simu iliita na kisha kupokelewa. Lakini maneno alioniambia Trisha alinuumiza sana moyo wangu. Ainiambia hana haja na mimi tena. Zaidi ampata mwanume mwingine ambaye hayamwaidi kumsomesha chuo nchini India. Hivyo niangalia maisha yangu tu na nisimsumbue tena. Hakika taarifa ile iliumiza sana. Lakini sikuwa na budi kumsahau Trisha. Na tangu hapo niliapa kutupenda tena. Kwa ni mapenzi ni paswa kichwa sana. Alimaliza kutoa kisa hicho Martin ambapo tayari shati lake ilikuwa limeshalwa kwa machozi. Ikawa ni kazi tu ya aso kumbembeleza. Nomba niaidi kama hutonifanyia kama alivyontenda Trisha. Na kama kusubiri nipo tayari. Alongea Martin ambapo aso alinuka na kumkumbatia kisha kumpa ahadi Martin Alison. Nakupenda sana na naidi sitokuacha. Wewe ndio fra yangu Martin. Alongea aso kauli ambayo ili watoa machozi wote wawili. Kisha baada ya mazungumzo hayo walinuka na kuondoka ambapo Martin alimpeleka aso hadi maeneo jirani nyumbani kisha na yeye kuendelea safari ya kwenda kwa ulongani. Asu baada ya kushuka, alienda moja kwa moja nyumbani kwani alikuwa amechelewa lakini alikuwa na sababu ya kusingizia. He, leo mbona umechelewa sana mwanangu? Alihoji mama Asu. Ah, mama, unajua tena hizi baada yani akiwepo askofu. Aliongea Asu na kumziba mdomo mama yake, ambe kuendelea kuongea tena maswala ya kuchelewa. Sawa, chakula kipo mezani, mi natoka. Leo yupo ndani kalala. Aliongea mama Asu kisha baada ya hapo, aliondoka kwani Alikuwa ameshajiandaa vya kutosha. Kitu ambacho Martin alijilaumu ni kutokuchukua namba ya Asu. Na Asu pia alijilaumu kutokuchukua namba ya Martin. Lakini Asu alipanga kudhuria kanisani tena kwani alijua tu lazima atamkuta Martin au la hivyo angeenda ulongoni huko huko kwa Martin. Hatimaye weekend ilimalizika na ilikuwa ni Jumatatu nyingine kabisa ambayo Asu alitakiwa kwenda shuleni. Hivyo baada ya kujiandaa alisogea barabarani kwa lengo la kusubiri daladala. Lakini ghafla alisikia honi kwenye gari dogo lililokuwa nyuma yake. Alipogeuka kuweza kutazama kioo kilishushwa na aliona sura ya Martin kwa mbali. Aso alizipiga hatua kuelekea kwenye gari lakini alishangaa kupigiwa honi nyingine nyuma. Kugeuka alimwona Kevin ambapo macho yake yalimtoka pima asijue jambo la kufanya. Sasa akili ya Aso ilianza kufanya kazi kwa haraka sana. Kwani aliona balali nalokwenda kumkuta muda mfupi ujao. Aso aliongoza moja kwa moja kwenye gari la Martin na kuingia. Kisha Martin aliondoa gari haraka sana. Kwa nalishaona mtu ambaye anayemnyemelea Aso. Kiukweli Martin alikuwa na hivu sio na kifani. Ususa ni kwa mtu ampendaye. Hivyo akutaka kumpoteza Aso kizembe namna ile. 
Yule alikupigia honi unamfahamu? Aliongea Martin baada ya salamu akiwa ndani ya gari. Ah, sijui bwa gani tu ule hata mimi simjui. Aliongea Asu kwa ujasiri. Huko akijifanya kukasilishwa na kitendo cha Kevin kumpigia honi, lakini ukweli alijua yeye mwenyewe. Ah. Yaani mjitu mwingine bwana kujishaua tu na vigari gari vyao. Aliongea Martin na kumalizia kauli hiyo na msonyo mkali sana. Kama mwanamke wa kizaramo hata hapo michambo. Ah, yani weacha tu. Asu alizidi ukazia mada ya Kevin. Kisha alijikuta amefika haraka sana katika shule ya Mbuyuni ambapo Martin alimbusu Asu kisha kumuuliza muda wa kutoka shule ili aweze kuja kumchukua. Baada ya magano hayo kati ya Martin na Suisa, Asu alishuka na kwenda moja kwa moja shuleni ambapo alijikuta amewahi kuliko siku zote. Moja kwa moja alipitiza darasani na kuweka mkoba wake kisha kutoka kwa ajili ya shughuli za usafi na baada hapo ratiba zingine ziliendelea kisha alifika muda wa kuingia madarasani ambapo Asu alipoangalia ratiba aliona kipindi cha kwanza kilikuwa ni cha mwalimu Frank hakika moyo wake ulikosa amani kabisa Wazo lilokuwa kwenye akili ya Asu kwa wakati huo ni kutoka nje kabla mwalimu Frank ajaje kwani hakupenda kabisa vurugu za mwalimu Frank na mbinu zake alishazijua Hivyo haraka alienda kwa kiongozi wa darasa hakike na kuandikisha maudhurio na kisha kutoka na madaftari kadhaa Lengo lake lilikuwa ni kwenda maktaba ili akapate kujisomea huko. Akiwa mlangoni alikutana uso kwa uso na mwalimu Frank ambaye alimwambia arudi darasani haraka sana. Asu akuweza kupinga. Airudi na kuketi kwenye kiti chake kisha mwalimu Frank aliendelea na kipindi. Ucheshi na uchangamfu wake haukuisha kwani ndio ulikuwa mtindo wake wa ufundishaji. Haishi utani na kila mwanafunzi alimpenda kwani hata kuchapa fimbo huwa ni nadra sana. Ukiona mwalimu Frank amekuchapa basi labda kwa lazima. Pengine amepewa kazi na mkuu wa shule akwadhibu na huenda we ni mtukutu kupindukia. Hivyo wanafunzi wengi walimpenda mwalimu Frank na hakika alikuwa kipenzi cha wengi ila sifa yake ya zipuazi baadhi ya mabinti walifahamu. Haikuwa rahisi kwa mwalimu Frank kumwacha binti mzuri apite mbele yake pasipo kutembea naye. Na alifanya hivyo kwa makini wa hali ya juu na kwa kupata skendo yote kuhusu wanawake. Basi kipindi kiliendelea lakini akili ya Aso ilikuwa ni kwa Martin tu. Na alikuwa akiwaza namna ya kumtuliza Kevin. Kwani alishatambua kwamba Kevin amekasirishwa na kitendo chake cha kumkana hadharani. Baada ya kumaliza kipindi, mwalimu Frank alipeleka vitabu vyake kwa kiongozi wa kike wa darasa ya Montres, aliyeitwa Lisa. Moyo wa Asu uliwaka moto na wivu mkali ulimjia ndani yake. Kwa mara ya pili tena alijikuta akiumia kisama penzi. Kilicho muumiza si kwamba ati alimpenda mwalimu Frank bali ni tabia mwalimu Frank kufanya mapenzi na wanafunzi ofisini. Na alijua tu lazima Lisa anakwenda kuliwa tu na si kingine. Eh huyu jamaa leo kazi anayo. Huyu, he, kazi na nayo. Lazima ni mwashie moto. Hauzi akana tupanga tu kama nyanya sokoni. Aliongea Asu kwa sauti ya chini chini mara baada ya mwalimu Frank kutoka. Baada ya muda alifata Lisa akiwa na vitabu na hatua zake zilishia mbele ya mlango wa ofisi ya mwalimu Frank ambapo aligonga na ukaribishwa mpaka ndani ya ofisi na sauti ya pole ya mwalimu Frank. Zilipita dakika 15 pasipo Lisa kurejea. Hapo Asu alishatambua kwamba Lisa amesha na samtegoni. Haraka alinoka na kubeba vitabu vyake kama anaenda maktaba kujisomea, lakini lengo lake halikuwa hilo. Bali ni kwenda ofisini kwa mwalimu Frank na kumtishia. Kitu cha kipekee alichokuwa nacho ni uwezo wa kuigiza sauti ya kila mwalimu wa kike pale shuleni. Na wanafunzi wengi walikuwa wakitambua hilo. Si wanafunzi tu, bali hata walimu walikuwa wakitambua hilo. Na alishapata kesi ya kumuingiza sauti mwalimu wa nidhamu wa kike, kisha kupata adhabu ya kuongea kama mwalimu wa nidhamu kwenye paredi mbele ya wanafunzi wote na walimpia. Aso alitoka nje ya darasa na kuelekea moja kwa moja kwenye jengo la sanaa ambako ndiko ofisi ya mwalimu Frank alipo. Alifika na kusimama nje kwa muda. Huko akifikiria aigize sauti ya mwalimu nani? Baada ya kufikiri kwa muda alipanga kuiga sauti ya Madam Malisa ambaye alikuwa akimpenda sana Frank lakini hakupata nafasi hiyo kwa sababu Frank alikuwa kashawa na na familia yake. Lakini Madam Malisa alimpenda hivyo hivyo na kuona haya kusema hadharani kwamba anampenda sana Frank. Wewe Frank, hebu fungua mlango bwana. Ndio nini kujifungia? Aliongea Asu huku akimwiga Mwalimu Malisa. Hakuna jibu lolote lililosikika zaidi ukimwi ulitawala huku Mwalimu Frank akiomba ardhi pasuke aingie ili dunia isishuhudie uovu anaofanya kwani itamumbua. 
Si Franky to, bali hata Lisa mbaye aliva chupi haraka huko akitetemeka kwa nguvu asijui cha kufanya. Sasa uingie ndani ya kabati la vitabu. Alafu mimi nitamtoa madamu wako na tutaenda kuongelea mbali kisha utatoka. Aliongea Franky kwa sauti ya gumizi kwani hilo lilikuwa ni fumanizi la hatari sana. Aswa kiwa nje, ghafla alikuja mamu ambapo hakuna aliyemsalimia mwenzake kisha Aswa akaondoka na kumwacha mamu hapo hapo. Mwalimu Franky aliweka sawa nguo zake na kutoka nje ambapo alikutana uso kwa uso na mamu. Moyo wake ulipasuka sana. Ah, umefata nini hapo wewe? Aliongea mwalimu Franky baada ya kutana sura ya mamu nje ya mlango. He, kwani kuja kwako siku hizi imekuwa kosa? Aliongea mamu kwa mshangao. Kwani hali aliyomkutana na mwalimu Franky haikuwa ya kawaida kama alivyomzoea. Wewe vipi? Ndogonge mlango kwa vurugu? Eh? Hata kama kuniona mimi sio kosa. Ndogonge mlango kwa vurugu. Alihoji mwalimu Franky huko amekunja ndita ambapo hata mamu alishangaa jinsi mwalimu Franky anavyomkoromia siku hiyo. Ha? He. Hivi Nana amegonga mlango kwa vurugu. Mimi ndo kwanza nafika hapa na hata huo mlango sijagusa. Aliongea mamu kwa kujihami, lakini mwalimu Franky hakutaka kumpa nafasi ya kujitetea. Hususan alihitaji kumtoa Lisa alikuwa ndani ya kabati la vitabu. Hebu toka bwana, na kipindi pale kidato cha tatu. Aliongea mwalimu Franky huku akifunga mlango na ufunguo. Lakini a, lakini nini bwana? Hebu toka bwana, au nichukue fimbo. Aliongea mwalimu Franky kama ishara ya kumtisha mamu, pia kwa shida kwamba Alikuwa hana masiala. Alimaanisha kila alichokuwa akimwambia Aso. Wakiwa kwenye mabishano alikuja mwalimu Malisa ambaye karibu asiana wote walimtambua kwa hivyo wake. Na hakupenda kabisa kuona mwanafunzi yote anakuwa na ukaribu na Mwalimu Franky. Haya. Na wewe muda madarasa unafanyaje hapa? Aliongea Malisa kwa sauti ya kufoka. Lakini hakukuwa na lolote licha ya kuwa ni kweli ulikuwa ni muda darasani. Ni wivu tu ndio ambao alikuwa anamsumbua. Mama alikuwa na pingamizi, aliondoka japo Alikuwa na dukuduku tu na alijua kinachofuata ni bakora kutoka kwa mwalimu Malisa kama angeendelea kubaki mahali pale. Taratibu alinyanyua miguu yake na kuondoka eneo hilo ambapo alikutana na Asu alikuwa akitoka maktaba. Mama alikuwa na gubu lisilo na kifani kwa nilijua Asu ndio chanzo cha mwalimu Frank kumfokea kama mtoto mdogo. Kwa upande wa Asu ilikuwa ni burudani tu kwani alitambua kwamba mama lazima yamemkuta ya kumkuta japo hakujua ni yapi na kutaka kujua zaidi ya kufuata mambo yake. Baada ya kufika darasani, Aso alikuwa na furaha sana kuliko siku zote. Japo azima yake ya kumkomesha Franky. Lakini aliapa lazima amkomeshe Mario Franky ili aache na tabia ya kutembea na wanafunzi ofisini. <laughs> Leo mamu amekiona cha moto. Bado yo Franky. Aliongea Aso kwa sauti ya chini huku akiacha tabasamu mzito. kisha akaangalia saa yake ili aonesha bado muda mfupi kabla ya kiingia mapumziko gongwa. Mamu alikuwa magumu sana kwa upande wa Lisa. Kwani ilimlazimu kukaa kwenye kabati la vitabu mpaka kengele ya mapumziko ilipogongwa kwani madam Malisa hakutaka kabisa kumwachia Franky. Alikuwa maana kuhitaji staiki yake ndani ya ofisi. Lisa alisikia kila kitu ikiwemo miguu ya madam Malisa alipokuwa akifanya mapenzi na mwalimu Franky. Mwili wake ulimwasha sana Lisa na alitamani naye atoke adai mkuyati toka kwa Franky lakini alihofia usalama wake pia masomo yake. Acha vyote hivyo. Lisa alihofia bifu kubwa kati yake na madam Malisa ambalo liingia therapia taluma yake. Mlango wa kabati ulifunguliwa ghafla na kumfanya Lisa kustuka sana. Alipoinua uso wake, alikutana na mwalimu Frank ambaye alikuwa akitabasamu tu. Lisa alishusha pumzi ndefu kisha kutoka nje ya kabati na bila kusema lolote, alifungua mlango na kutoka nje ya ofisi. Pole sana Lisa. Sauti ya mwalimu Frank ilisikika kwenye ngoma za masikio ya Lisa. Lakini alipozia na kujibu chochote kwani aliwaza mambo mengi kichwani. Na pia alijilaumu sana kwa mzee wake kutembea na mwalimu Frank. Na aliapa hatothubutu tena kuendelea na mahusiano na mwalimu Frank. Lisa alifika darasani na kumtiliza moja kwa moja kwenye dawati lake kisha kujiuliza. Alijifikiria sana kuswe akamwa watu kujilaza. Hakutaka hata kwenda kantini kupata kifungua kinywa. Kiangalia ya kurudi madarasani ligongwa aso airudi lakini jicho lake lilitoa kwenye dawati la Lisa ambapo alimuona akiwa milala usengeze. Alisha kutabasamu kwani alishajua mchezo ulivyokuwa unaenda. Na baada ya muda aliingia mwalimu kufundisha hadi ilipogongwa kengele ya kurudi nyumbani ambapo wanafunzi wote wairusiwa. Asu aliweka madaftari yake vizuri ndani ya begi lake 
kisha kutoka nje eneo la shule ambapo kwa mbali aliona gari jeusi aina ya Toyota Freda ambalo alitambua dhahiri kwamba ni gari la Martin. Taratibu alizipiga hatua zake kuelekea eneo lilipo gari hilo ambapo alipokaribia. Alipona Martin akitabasamu kisha kuingia ndani ya gari. Kabla hajarifikia gari la Martin, Asu alishangaa kuona gari lao ambalo alilifahamu siku aliyopanda na Kevin. Hakika moyo wake ulistuka sana kwani aliona hatari iliyopo mbele yake. Haraka Asu aliingia ndani ya gari la Martin na kisha Martin akandoa gari haraka na kupitia eneo ambalo Kevin amegisha gari lake. Asu alishangaa kumona Kevin akiwa naongea na mamu, kisha mamu akanyoshia kidole gari ambalo wamepanda. Kupitia vyo vya pembeni vya gari, Asu aliweza kuona mamu akiingia ndani ya gari la Kevin. Kisha gari hilo likaanza kuwafata. Asu hakuweza kuvumilia kwani alijua huenda Kevin angeweza kusababisha ajali kwa maksudi. Bibi kuna mtu anatufuatilia, aliongea Asu na kumfanya Martin angalie vyo vya pembeni ambapo aliona gari aina ya Toyota Premio ya kijivu ikija upande wao. Martin alikuja kugeuza macho na kustuka akiwa amepitiliza mtaa. Na rori kubwa lilikuwa likielekea upande wao. Alijikuta akiongea maneno haya Martin. Oh my god. Ni mara baada ya kuangalia pembeni ambako ndiko rori kubwa la mizigo liko likitokea. Mlio mkubwa wa honi ulisikika. Watu waliokuwa jirani na eneo la tukio walishika vichwa vyao kwa masikitiko makubwa. Kwa ni jambo lilikuwa likienda kutokea liko la kutisha sana. Mtiani ulikuwa ni kwa Martin kwa ni kutokana na kashikashi zile alijikuta amehama njia na kuingia kwenye magari yanayorudi. Hakika ilikuwa ni changamoto sana kwa upande wa Martin ambapo aliuzungusha uskani kwa nguvu kuelekea upande wake wa kushoto huku akiwa amekanyaga mafuta mpaka mwisho. Kitendo hicho kilifanya gari ligeuke haraka na matari yake kuchora mdoara au kama wazungu wanavyoita drift. Kisha kwa kasi Martin airudisha gari kwenye upande wake na safari hii sasa matari isharuhusu magari ya upande uliopo kupita hivyo akaunga msafara na kuendelea na safari mapigo ya moyo ya Asu yalienda kasi sana na mambo yote aliyaona ni kama picha la kuigiza tu tena yeye la kutisha na alishindwa kujizuia hisia zake Martin semini kama ni ambaye dakika mbili zilizopita ulikuwa ukicheza na uskani kama huna akili nzuri aliongea Asu huku akishusha pumzi ndefu na kumfanya Martin atutabasa mzito ambalo lilimpa faraja sana Asu ambaye safari hii pressure ilikuwa ikipungua taratibu na mwisho kutulia kabisa lakini mlio wa vingora vya polisi ndio ule umstua Asu na kufanya mapigo ya moyo yaanze tena kudunda kwa kasi Martin polisi yao nadhani muona tukio hilo tunafanyaje sasa Aliongea Asu kwa uoga wa hali ya juu huku akitetemeka ambapo ilimlazimu Martin kusimamisha gari pembeni ya barabara ambapo haikuchukua muda mrefu kwa polisi kuweza kufikia eneo lile kisha wakasimamisha gari na pia uliokuja na pikipiki walisimamisha pikipiki huku wakimtaka Martin ashuke Kijana kwanza naomba leseni yako inaonekana hata sheria za barabarani usijui Aliongea askari aliyevalia sare za kazi Ah samani sijatembea na leseni lakini ni nazo mbili ya Uingereza na hapa Tanzania Aliongea Martin huku bila kuteteleka hata kidogo licha ya kuwa askari alikuwa akizungumza nao walikuwa wamemzidi umri lakini hilo hakujali. Nyi ndio madereva kenge. Unasababisha ajali kwa makusudi kabisa. Yaani umeona mataa ametoa ishara usimame, wewe unapitiliza. Hivi mfano ungegongwa na lile lori ingekwaje? Eh? Alafu na wasiwasi huenda huko ndani umebeba vitu haramu. Aliongea askari huku akilisogelea gari la Martin kisha kufungua mlango wa gari ambapo alikutana na uso kwa uso na aso. Sasa Asu kutarajia kutana na mjomba wake kwenye mazingira kama yale. Mshipo wa aibu ulimpata na taratibu alinywea na kuwa mpole kama maji ya mtonge. Asu mwanangu. Ni kitu gani unafanya hiki? Babao sana magari ya kutosha tu. Sasa unahangaika nini na na, na vilifti lifti hivi vya wanaume surwari? Alongea askari ambaye ni mjomba wa Asu kabisa. Na mara nyingi Asu amekuwa akiomba ruhusa kwenda kumtembelea nyumbani kwake. Asa alichokifanya askari huyo ni kuchomoa fungu ya gari kisha kumwambia Asu ashuke na kisha pande daladala Asu akua mbishi huku moyo wake ukiwa na wasiwasi alishuka na kwenda kwenye kituo kidogo cha daladala kwa bahati nzuri alipata daladala na ilaisisha safari yake kwani hapakuwa na umbali mrefu hivyo 
Alifika nyumbani kwa wakati mwafaka. Unyonge wake ndio uliomstua mama Asu. Kwani alimjua vyema mwanae. Hivyo kwa kumtazama tu, alitambua kwamba kuna kitu akipo saa kwa upande wa mwanae. Wewe unaumwa? Alihoji mama Asu. Ah, naumwa tumbo mama. Aliongea Asu huku akinama na mwisho kupiga magoti na kujela za chini na kumfanya mama Asu achanganyikiwe sana. Muda mfupi kabla hajafanya chochote simu yake aliita ambapo aliitwa na kisha kutazama mtu aliyekuwa anampigia. Jina liliandikwa kaka Charles kwenye kioo cha simu yake. Mama Asu alipokea simu na kuweka kipaza sauti na kufanya Asu asikie mazungumzo yote aliyokuwa akiongelea. Kwanza alistuka sana baada ya kusikia sauti ya mjomba wake akiwa anamuulizia. "Hello dada, Asuis amerudi?" Aliongea Charles baada ya salamu. Yupo, amejaa tele tu. Sema amefika na dai anaumwa. Nataka nimfuatie dawa. Aliongea mama Asu kisha kutoka nje na kufanya Asu asisikie chochote kilichokuwa kizungumzo wakati mama yake na mjomba wake. Taratibu alijinua na kwenda chumbani ambapo alioga na kubadili nguo kisha kwenda jikoni ambapo alikuta chakula. Kisha alipakua na kwenda sebleni. Huku moyo ukimuuma sana kwani aliwaza endapo mjomba wake angeamua kumuuliza mama yake juu ya mambo yaliyotokea basi lingekuwa ni tatizo kubwa sana kwa upande wake na wazazi wake baada ya muda mlango ulifunguliwa alikuwa ni mzee Shayo akiingia moyo wa Asu ulistuka sana na kumfanya ashike kifua chake kwa nilijua huenda mama yake amerudi mama yako ananiambia kwamba unaumwa nimekutana naye hapo kanipa dawa hizo hapa aliongea mzee Shayo huku akimkabidhi dawa Asu ambaye alizipokea lakini hakutaka kuzinywa kwani hakuwa kiumwa kabisa. Baada ya muda mama Asu alirejea na macho yake yalitua kwa Asu. Aliyekuwa kwenye kochi kisha bila kusema chochote, alimsogelea nuka pembeni yake. Kisha akainamisha kichwa chake chini na machozi yakaanza kumtoka. Asu akuelewa ni kitu gani kinamlizi mama yake. Lakini wasiwasi wake ulikuwa huenda mjomba wake kamuuliza mama yake kila kitu. Baada ya mama Asu kumaliza kulia, Asu alimuuliza Mama kulikuwa ni mbona unalia? Aliuliza Asu huko akimsogelea karibu mama yake. Mwanangu, mjomba wako magoa amefariki dunia. Aliongea mama Asu huko machozi yakeanza kumtoka tena. Ah jamani mjomba. Aliongea Asu kwa masikitiko makubwa huku chozi likimtoka. Kwani Asu alikuwa na mpango wa kumtembelea mjomba wake pindi atakapopata likizo. Basi ulikuwa ni msiba kwa familia nzima mzee Shayo. Hivyo ilihitajika kufanyika safari ya dharura ambapo mama Asu na baba Asu pamoja na Rauli mdogo wake Asu walitokea kusafiri siku ijayo kwa ajili ya kwenda msigibani Bagamoyo. Asu alitakiwa kubaki kwani alikuwa akisoma pia alitakiwa kulinda nyumba. Ah kesho atakuja kivi nikulala hapa mpaka tutakaporudi toka msibani. Aliongea baba Asu mzee Shayo baada kutoka chumbani pindi alipokuwa sebleni. Moyo wa Asu ulistuka sana baada ya kulisikia jina la Kevin kwamba angekuja kuka hapo mpaka wazazi wake watakaporudi. Lakini hakuwa na namna ya kupinga kwani baba yake alishaamua. Na pengine alikuwa kashampigia simu Kevin na kumpa taarifa hizo. Baada ya kupata chakula cha jioni, familia nzima ilienda kulala na majira ya alfajiri safari ilianza kuelekea Bagamoyo huku akimwacha Asu akiwa anajiandaa kwenda shule. Hakuwa na raha kabisa siku hiyo ni kutokana na msiba. Pia hakujua nini Hatima Martin baada ya kukamatwa na askari wa salama barabarani. Alifika shuleni na kuweka begi lake kisha kuendelea na ratiba za kawaida mpaka alipofika muda wa darasani. Ambapo alichukua madaftari yake kwa lengo la kwenda kujisomea maktaba kwani wiki hiyo walimu hawakuingia darasani kwa lengo la kuwapa wanafunzi wajisomee kwani mtihani wa moko ulikuwa jirani. Akiwa njiani kwenda maktaba aliongozana na mwalimu Frank ambaye alikuwa ameshika fimbo mkononi kisha nyuma kulikuwa na mwanafunzi alibeba vitabu pamoja na boksi la chake. Asu alipomtazama wanafunzi yule, alumia sana kwani alijua ni kitu gani anaenda kufanywa hususan mwalimu Frank hajawahi kumwacha mtu salama. Asu aliamua kurudi darasani kisha angalia muda ambao mwanafunzi huyo angeutumia kutoka. Zilipita dakika kumi pasipo wanafunzi huyo kutoka wala mwalimu Frank. Akili ya Asu ilifanya kazi kupita maelezo. Alifikiria juu ya namna ya kumkomesha mwalimu Frank aachane na mchezo mchafu wa kucheza na wanafunzi kwani ni sehemu ya kuharibia maisha yeye kama mwalimu. Asu alijizila na kwenda kwenye darasa la kina mamu ambapo alichungulia na kumuona mamu ukizingatia hakukuwa na mwalimu yote. Kisha moja kwa moja akaenda kwenye bench la mamu na kumsalimia. 
kisha akamwomba atoke nje. Tofauti na Asha alivyotarajia, mama alikubali na kuinuka kisha wakatoka nje darasa na kwenda kwenye vyo vya wanawake. Shosti, samani nimekusumbua ila naomba unisaidie katika ile. Aliongea Asha kwa tulivu. Usijali, na wakati wa kuzondoa tofauti zetu, bali nipokosea naomba unisamee. Aliongea mamu na kuwafanya wote tabasamu. Sasa ni hivi kuna huyu kivuruge mwalimu Frank. Tunamfanyaje maana anatuvuruga balaa. Aliongea Asu akitaka mrejesho toka kwa mamu. Hasee bora tu umeliona hilo. Maana jana amenikomorea balaa. Lakini naise huenda alikuwa na mwanamke ndani ya ofisi. Aliongea mamu kwa hasira. Sasa mimi nataka nimjue huyo mwanamke na atanikoma. Aliongea tena mamu kauli ambayo ilionesha dhahiri mamu alikuwa na hivu sana na kitendo cha kufokewa kilimuumiza vile hivyo. Na sasa tusiangike kumtafuta mwanafunzi anayechepuka na Franki. Kwani naye hana kosa ila kwani tusimkomeshe Franki mwenyewe? Aliongea Asu jambo ambalo mamu aliona la msingi sana. Eh nipe mpango shoste au tumchomekee kwa mkuu wa shule moja kwa moja. Mm, hiyo nayo nzuri. Ila inabidi sasa tu nawakika kwamba kweli yupo ofisini na nafanya mapenzi. <sighs> Basi inabidi tumwandikie ujumbe mkuu wa shule ili jamaa aitwe akaonywe. Aliongea mamu na kufanya Asu mpongeze kwa hilo japo Asu hakuwa na mpango huo. Lengo lake lilikuwa ni kusababishia fumanizi ambalo litafanya wanafunzi na walimu wote watambue huvu wake. Hmm. Sasa yupo na mwanafunzi kidato cha tatu mle. Aliongea Asu. "He, unawakika? Alihoje mamu? He, sasa hapa tunaandika barua na kisha nitaipeleka ofisini kwake. Kupitia upenyo uliopo chini ya mlango wa kuingilia ofisini." Aliongea mamu kisha wakagana na kila mmoja arudi darasani kwake. Mam aliandika karatasi iliyokuwa na ujumbe mzito na wavitisho kwa kutumia alfabeti ya kuchongea herufi kwa kuhofia msako mkali wa miandiko kwa shule nzima. Ujumbe huo ulimlenga mwalimu Frank moja kwa moja. Wewe ni mwalimu malaya sana duniani. Achana na tabia za kufanya mapenzi na wanafunzi ofisini. La sivyo, nitakuchomekea ufukuzwe kazi. Najua mpaka sasa upo na mwanafunzi humo ndani. Tafadhali acha. I hate you Frank Eva. Baada ya mwalimu Frank kusoma ujumbe huo, miguu ilimuisha nguvu. Na alijikuta akikaa kwenye kiti kwani hata nguvu ya kusema mali kosa. Kisha baada ya muda, simu yake iliita na alipoangalia ilikuwa ni namba ya mkuu wa shule ya Mbuyuni akipiga simu. Basi akaanza kufikiria, mm, atakuwa anataka nini huyo? Alijisemesha Frank huku akijifikiria kupokea simu ya mkuu wake wa shule hadi aliache kakata. Baada ya sekunde chache simu yake iliweza kuita na alipoangalia jina la mpigaji lilikuwa ni lile lile wala hakukuwa na chochote kilichobadilika. Hapo Frank hakuwa na ujanja kabisa. Aliamua kupokea simu kwani hata angeiacha bado simu ingebaki kuwa yake na usumbufu ungeendelea kama kawaida. Hala unakuitaje ofisini mara moja kama una kipindi? Lisikika sauti nzito wa mkuu wa shule aitwaye mzee Masunga. Sauti hiyo nzito yenye rafudhi ya kisukuma ndani yake haikusita kupenya kwenye ngoma za masikio wa mwalimu Frank na kwenda kabisa kupa somo yake. Mwalimu Frank hakuwa na budi kuinuka kwenye kiti alichokuwa ameketi na kuanza kusipiga toa zake kinyonge sana kwenda ilipo ofisi ya mkuu wa shule. Aligonga mlango kisha sauti nzito ilimpa jibu la kwamba aingie ndani kisha alikaribishwa kiti ambapo aliketi. Macho ya mwalimu Frank alimtazama mkuu wa shule kwa haraka sana ambapo aligundua kabisa kwamba kuna jambo aliposawa. Kisha mkuu wa shule alijikohoza kama ishara ya kuitaji kuweka kwa lake sawa ili apate kusema jambo. Pole na majukumu. Aliongea mkuu wa shule. Ah asante pole na wewe. Aliongea mwalimu Frank kisha mkuu wa shule akanyofua karatasi nyeupe kutoka kwenye moja kati ya bahasha zilizokuwa juu ya meza kisha akamkabidhi mwalimu Frank ambapo alipokea na kuanza kusoma. Macho yake alimtoka pima baada ya kukutana na barua iliyotoka kwa mkurugenzi ambayo nyuma ilikuwa na barua ambayo iliandikwa kwa kifaa cha kuchonga herufi. Ilisomeka hivi. Itakuwa si haki kama mwarifu Frank asipofukuzwa kazi kutokana na tabia yake ya kula witi wanafunzi ndani ya ofisi. Tumelivumilia hili tumechoka sisi kama wanafunzi hatuwezi kumwacha mwalimu anayeharibu maisha ya wanafunzi. Maneno hayo yalikuwa muiba kwa mwalimu Frank ambapo ilimlazimu ampige magoti mkuu wa shule lakini hakukuwa na namna yoyote ya kuweza kukubali ama kubadili ukweli. Frank alikuwa amesimamishiwa mshahara kwa muda wa miezi sita. Pia kila siku alitakiwa kulipoti shuleni na kusaini kitabu cha mahudhurio 
lakini si kufundisha. Hakika ulikuwa ni mtani mkubwa sana kwa Franke pamoja na familia yake kwani ni jambo ambalo lilitokea ghafla. Tena ilikuwa ni tarehe za mwisho wa mwezi na hata alipojaribu kwenda kutoa pesa haziweza kutoka. Alipoulizwa na mke wake hakutaka kumweleza lakini ni vile dunia haina siri basi mke wa Franke aliweza kupata ukweli wa mambo kuhusu kilichomtokea mume wake. Hakika alimlaumu sana mumewe hususan hakukuwa na kitu ambacho Franke alikuwa akikosa kwa mkewe. Lakini lawama hizo hazikuweza kubadili chochote. Franke alikuwa amesimamishiwa mshahara lakini kiserikali jambo hilo ni sawa na kufukuzwa kazi tu. Kwa mamu na asu walipongezana kwani kila jambo lilienda kama lilivyopangwa. Kwa ni taarifa za mwalimu Franke kusimamishwa kazi zilianza kusambaa muda mfupi tu. Kwani walishanga kutomuona mwalimu Franke darasani wala shuleni. Jambo lililomkera asu ni uwepo wa Kevin nyumbani kwani alikuwa akimsumbua kila itapo leo ambapo maombi ya asu ilikuwa ni wazazi wake wareje mapema ili Kevin aondoke nyumbani kwao. Asu Alita Kevin usiku mmoja walipokuwa wamekaa sebleni. Nini? Aliongea Asu kwa sira sana, kwani alitokea kumchukia Kevin kuliko maelezo. Kwa nini kwa hivyo? Najua unipende baada ya kundua mimi ni mwajiriwa kwenye kampuni ya baba yako. Lakini ile sio sababu, naomba nipende kama nilivyo. Aliongea Kevin kwa upole wa hali ya juu. Maneno ambayo alimsisimua sana Asu, hapo ndipo alianza kuona kwamba Kevin alistahili kabisa kuwa mshauri wa mapenzi kwani alikuwa akitema madini sio nchi hii ambayo huwezi yapata katika taifa lolote zaidi ya India. Maiti ni kwapi? Alihoji aso. Yule kijana chana naye. Hana nia nzuri na wewe. Pia pesa zake sio za halali. Aliongea Kevin akimsi aso kwa chana Martin. Lakini bado aso aliendelea kukomaa na msimamo wake wa kumpenda Martin. Pia alitaka kutambua Martin alipo. Sikia yule kijana alikamatwa na polisi kwa kosa la kuendesha gari kwa kasi. Lakini alipotea kituoni katika mazingira kutatanisha. Ndio maana kwambia achana kabisa na jamaa vinginevyo. We na familia yako, nitateketea. Aliongea Kevin kwa makini wa hali ya juu na kumfanya Asu kuogopa sana. Asu alipatwa na uoga ambao ulimfanya ogope hata kulala kwani ulifika muda wa kila mtu kwenda kupumzika. Asu alibaki sebleni mwisho aliamua kumomba Kevin walale wote. Hiyo nafasi ambayo Kevin alikuwa akisubiri kwa hamu sana. Lakini mambo aliyomwambia Asu alikuwa ni ukweli mtupu. kwamba Martin alipotea katika mazingira kutatanisha toka kwenye mikono ya jeshi la polisi. Kevin alimkamata vema kiuno cha Asu. Wakati wakizipiga hatua zao kuelekea chumbani kwa Asu, ambapo Asu alifika na kuvua nguo zake kisha kuvaa upande wa kanga ambao ulifanya makalio yake kutikisika vilivyo na kumwacha hoi Kevin kwani mkuyati wake ulishaanza kusimama barabara kisha Asu alizipiga hatua zake kuelekea bafuni Kilichosikika wakati huo ni kelele za maji yaliokuwa akimwagika na kutoa mlio kama chemchemi za asili lakini haikuwa hivyo bali Asu alikuwa na uga tu Moyo wa Kevin ulienda mbio sana si hivyo tu bali hata mkuyati wake ulisimama vilivyo Alichokifanya Kevin ni kuvua nguo zake zote na kusimama huku uso wake ukitazama ulipo mlango wa kuingilia bafuni. Baada ya muda alitoka Asu akiwa na kanga yake moja tu ambayo ilikuwa imelawana na kuifanya ashikane na mwili wake. Hii ilitosha kabisa kuonesha vema jinsi Asu alivumbika. Asu alitoa macho baada ya kumwona Kevin katika hali ya utupu kabisa ambapo aliganda kwa sekunde kadhaa akiwa mlangoni asiliye nini cha kufanya mpaka alipoamua kuvunja ukimya. Kevin ndo nini sasa? Aha. Aliongea Asu huko akizipiga hatua zake kurudi nyuma ambako ndipo bafu ilipo wakati huo Kevin hakuwa amesema chochote pia naye alianza kuzipiga hatua kumfuata Asu mwisho Asu alijikuta yuko bafuni na Kevin yupo mbele yake Asu aliendelea kurudi nyuma hadi mgongo wake ulipogota kwenye ukuta wa bafu lile ambao lilikuwa na marumaru ambazo zilikuwa na ubaridi wa aina yake Kevin mimi sitaki bwana mimi nimekuita tulale na si kufanya kile ambacho nataka kufanya bwana sitaki Alongea Asu huko akianza kutetemeka. Lakini Kevin hakuweza kujali, bali alimvaa Asu na kuanza kuzinyonya lipsi za Asu kwa ustadi wa hali ya juu, kisha mikono yake ilianza kupapasa sehemu mbalimbali za mwili wa Asu na kumfanya Asu ajinyonge nyonge kama nyoka aliyepigwa jiwe la kichwa. Kevin hakuishia hapo, bali endelea na purukushani zile huku wakati mwingine Asu alimshika mkono na kumzuia Kevin asiendelee kumpapasa. Lakini Kevin alikuwa na nguvu zaidi. 
alimkamata Asu vilivyo na kuzamisha ndimi zake kwenye masikio. Alikuwa yupo katika sikio la kushoto la Asu. Hakika Asu alichanganyikiwa sana hadi kupelekea kuivua kanga yake kwa mikono yake mwenyewe. Jambo hili lilimfanya Kevin kujipongeza mwenyewe na nafsi yake. Sasa kilichobaki ni kumaliza kazi. Huyu mtoto leo, he, nambandua kiu laini. Alijisemea Kevin moyoni, kisha akamtanua Asu miguu na kurejesha ulimi wake kwenye kinywa cha Asu huku vidole vyake vikianza kuchezea tompo ya Asu hiyo tunavema na kufanya kitumbua chake kwa laini sana. Mwana, <tos> niache. Niache, nataka niache. Alongea Asu mara baada ya Kevin kuingiza kidole chake kwenye tompo ya Asu ilo kuishalawana kutokana na midadi kumpanda Asu. Kisha taratibu Kevin alunyanyua mguu mmoja wa Asu uliojazia vema na kukamata vilivyo kama wachezaji wa michezo ya gymnastic kisha taratibu aluzamisha mkuyati wake kwenye tumbo ya Asu. Meinaumia. No. Baada ya kuonekeleza maumivu zimekuwa nyingi sana. Kevin alichomoa kidogo mkuyati wake mkubwa kama rungu la Masai na kuanza kusugua kisima cha Asu taratibu ili kuongeza maji katika kisima cha huba. Baada ya Kevin kujiridhisha kwamba kulikuwa na maji ya kutosha, aluchomeka mkuyati wake wote kwenye tompo ya Asu. Ah, 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 Kevin. Kevin aliendelea kumsugua Asu na kumfanya atoe miguu hali ya juu kwa sheria raha. Anazozipata toka kwa Kevin ni tamu na zinamkuna ipasavyo. Baada ya mechi hiyo kali ndani ya bafu ambayo ilgarimu takriban dakika kumi, Kevin alipiga mshindo mzito ndani ya tompo ya Asu na kufanya moyo wa Asu pasuke. Ah, ndo nini sa Kevin jamani? Ukinipa mimba je? Alongea Asu kiunyonge sana. Kisha haraka alichukua maji na kusuza tompo yake haraka na kuhakikisha kuna uchafu uliobaki ndani ya tompo yake. Baada ya hapo alioga lakini Asu hakutaka kusikia chochote toka kwa Kevin. Kwa nini alimchukia Kevin kupita maelezo? Na <laughs> Beba nguza kutoke umu, fala wewe. Alongia asu kwa sira, hukwa kimpromoshia matusi ya kutosha. Kevin hakuwa na ujanja, zaidi alitoka na boksa tu, huku nguzake amezishika mkononi. Hakiwa mlangoni kabla hata haja nyonga kitasa. Mlangu wa kuingilia sebleni uligongwa na sauti ya mzeshayo risikika. Mwe wa Kevin ulipasuka sana. Mbapo, alitamani ardhi ipasuke ile ingie ili ayepuke iwa ibu. Kwa ni chumba chake kilikuwa nje na mzee Shayo aligonga baada ya kuona hakuna majibu ndipo aliamua kugonga sebleni. Oya. Tume tume tumekwisha mzee Karudi. Alongea Kevin huko akitetemeka na kufanya gumizi kimpate. Kisha haraka kavango zake na kuingia uvunguni mwa kitanda ambapo Asu ndiye alienda kufungua mlango na alingia baba yake akiwa na ndugu kadhaa pamoja na mama Asu. Na pole na msiba alongea Asu baada ya salam kisha akawapa na pole ya safari na kilichofuata kwa wakati huo ni kuandalia ndugu mahali pa kulala ambapo Asu alianza harakati hizo kwa kuwa vyumba vilikuwa vichache ndugu wa kike walitokea kulala na Asu na wa kiume walitokea kulala kwenye vyumba yani chumba cha wageni hmm. Kevin leo hajalala hapa alioji mzee Shayo akiwa kwenye koridor swali ambalo Kevin alilisikia barabara akiwa vunguni mwa kitanda ndio ila hamjepishana sana alisema leo anaenda kuangalia usalama wa geto lake alidanganya Asu lakini ukweli ni kwamba Kevin alikuwa vunguni mwa kitanda cha Asu sawa siku mwema alongea Shayo na kuingia chumbani na kumwacha Asu akiingia chumbani pia Asu alilala lakini bila amani na hakukuwa na ujanja wote zaidi ya huo <sighs> umetembea na mpenzi wangu sasa utakao mvunguni hadi ufe. Maana hao ndugu waondoki leo wala kesho. Ni maneno ya Martin yaliyomjia ndotoni na kumfanya Kevin apige kelele kubwa za mstuko. Hapana. Aliongea Kevin huko akinuka na kujibamiza kichwa kwenye chaga. Hapo ndipo alipokumbuka kwamba alikuwa uvunguni. Mapigo ya moyo alimwenda mbio sana Kevin. Si Kevin tu. Bali hata Asu alistuka usingizini kwa ni makelele ya Kevin aliweza kuyasikia. Kisha linuka na kujifanya anaenda mali watoni, lakini yote ile ilikuwa ni kujigeresha tu na kuzuga tu ili apate kupoteza maboya 
ndugu zake wasielewe kilichotokea. Baada ya kutoka mali watoni, Aso airejea kitandani. Lakini akili yake ilikuwa ufunguni mwa kitanda. Yaani kwa kifupi mwili wa Aso ulikuwa kitandani, lakini moyo wake ulikuwa ufunguni mwa kitanda kwa Kevin. Na laite kama ingetokea chaga zikaanguka basi moyo wake ungidhurika kwa kupasuka. Asu aliendelea kuwaza nini hatima Kevin chini ya uvungu. Lakini hakupata suluhu yote kutokana na mawazo hayo zaidi usingizi ulimchukua ndani ya muda mfupi tu. Akiwa ndotoni, Asu aliweza kumuona mjomba wake Chazi ufukweni akiwa amefungwa kamba mwili mzima huku akipiga makelele ya komba msaada. Asu alizipiga hatua kumuelekea mjomba wake ili apate kumpa msaada wa kuzifungua kamba zile. Akiwa kwenye harakati hizo ghafla radi zilipiga na kutoa mungurumo mkubwa sana. Kisha ukungu ulitanda na kufanya asu asioni chochote mbele yake ambapo hata mjambo wake hakuweza kumuona tena zaidi asu aliendelea kupepesa macho huko na kule na asioni chochote asu baada ya kuona jaribio la kumwokoa mjambo wake limeshindikana aliamua kugeuka ili apate kurudi alipotoka lakini alistuka ghafla baada ya kupigwa kikumbo na mtu ambaye hata alipotaka kumtazama sura yake haikuweza kuonekana alikuwa ni mrefu na mwenye mavazi yanaunga sana Mungu wangu Haijikuta kusema Asu kwa ni jambo iliyotokea. Hakulitarajia hivyo. Alimtaja Mungu kama ishara ya mstuko aliyopata na kiumbe yule alitoweka ghafla hali iliyomfanya Asu kuanza kukimbia kama ondazimu. Lakini alijikuta akirudi eneo lile lile alilokuwa awali. Lakini safari hii alimwona Martin akiwa katika muonekano wa kutisha sana. Na alikuwa amekaa pembeni ya mjomba wake ambaye safari hii alikuwa kimya kama amekaushwa na shoti ya umeme. Eh Mungu nisaidie. Aliongea Asu mara baada ya kumwona Martin akiwa na meno aliyochongoka. Kucha ndefu, pia macho yake yalikuwa kama paka huko akitirisha machozi ya damu. Baada ya kutamka maneno hayo, kibao kikali kilitua kwenye shavu la kushoto la Asu. Pia haukupita muda, kilitua tena kwenye shavu lake la kulia na safari hii Asu hakuweza kujizuia. Alipiga makelele ile mstua kila mmoja aliyekuwa ndani ya chumba kile. Hata Kevin aliyekuwa vunguni alinuka na kujibonda tena na chaga kwani alishajisahau kwamba alikuwa vunguni mwa kitanda. Mama alisuka asu kutoka usingizini na ukuta kweli mashavu yake yamevimba huku kichwa chake kikiwa kina mauma sana. Wewe kuna nini? Afu mbona umechelewa shule? Aliongea mmoja kati ya ndugu waliolala pamoja na Aso. Ah najisikia vibaya kichwa kinaniuma sana. Aliongea Aso huko akijishika akipanda uso na kujilaza tena kitandani. Hapo ili walazimu sasa ndugu wote kuamka na moja kwa moja walikwenda kumgongea msheshayo ambaye kwa bahati nzuri hakuwa ameenda kazini siku hiyo na kumpa taarifa za kugua ghafla kwa Aso. "Hey, anaumwa nini mwanangu? Mbona mwezi huu umekuwa ni matatizo sana?" Aliongea mama Aso ambaye ndiye aliyetangulia kuamka kabla ya msheshayo. Ameanza kuramika tu kichwa asubuhi hiki na muuma. Alijibu mmoja kati ya ndugu kisha wote waliongozana kwenda chumbani kwa Aso ambapo alimkuta Aso akiwa analia. Kisha alikuja mzee Shayo na kutoa taarifa zingine mbaya kwa upande wa familia yao hususan mama Aso. Shemejichazi anaumwa amezidiwa sana. Yupo hospitali ya Kairoki. Aliongea mzee Shayo taarifa ambayo ili mstua kila moja. Kwa nini siku ya jana tu wamerudi wote toka Bagamoyo na kwenda kumwacha nyumbani kwake kisha wao kurudi nyumbani pia. Hiyo homa ya ghafla amepatia wapi? Ni swali ambalo kila mmoja alijiuliza lakini hakukuwa na aliyekuwa na jibu kati yao zaidi ya Mungu pekee. Amka mwanangu twende hospitali. Nitampigia mkuu wa shule ni kuombea ruhusa. Aliongea mama Asu huku akimuhimiza Asu ikiwemo kumsaidia kunyanyuka toka kitandani kisha Asu alienda kuoga na baada ya dakika chache alitoka bafuni na moja kwa moja alijiandaa huku akiwaacha ndugu wengine na wajiandae kwani wapo wale utakiwa kuondoka siku hiyo na kurudi Bagamoyo. Pia ulitakiwa kwenda hospitali kumuona ndugu yao Chazi ambaye kazi yake ni traffic. Baada ya takriban nusu saa kila mmoja alikuwa tayari kisha baada ya muda mfupi ukimo ulitawala ndani ya nyumba ya mzee Shayo. Hili tosha kabisa kutambua kwamba ndani ya nyumba ile hakukuwa na mtu yote ule. Na hiyo ilikuwa ni nafasi kwa Kevin kutoka vunguni kwa ni njaa na ubaridi wa sakafu vili mchosha kwa pamoja. Na alijikuta akijutia ufidhuri wake ijapokuwa alichokihitaji alikipata toka kwa Aso. Kevin alipiga miayo mitatu ya nguvu kisha kujinyosha viungo vyake na moja kwa moja alienda jikoni ili aweze kupata chochote. Bahati nzuri 
alikutana na maharagi ambayo yalikuwa yakielekea kuchacha. Kevin hakujali aliyala yote na moja kwa moja alielekea mlango wa kutokea ambapo alijaribu kunyonga kitasa lakini mlango haukufunguka. Hapo akapata jibu kwamba mlango ulikuwa umefungwa. Wazo lilogonga kwenye akili yake Kevin ni kutoka kupitia mlango wa nyuma. Kwa kwa nyumba hiyo alifahamu vyema basi hilo halikuwa jambo gumu kwake. Baada ya dakika chache Kevin alikuwa nje ya nyumba mzeshayo. Kisha alijipa pasa mfukoni na aligundua kwamba hakuwa na simu. Hivyo kakumbuka simu ameiwacha wapi? Kumbukumbu zake zilimrejesha nyuma ambapo alikumbuka kwamba siku ya jana aliacha simu kwenye chumba cha nje. Hivyo alijiongea na kwenda kuibeba. Baada ya kuchukua simu Kevin alifungua na kutana ujumbe za kutosha lakini ujumbe uliomtisha zaidi utoka kwa namba binafsi ambayo hata alipojaribu kuipiga ilikuwa ni namba hewa baada ya Charles ni wewe unafuata kufa ujumbe huu ulisomeka hivyo na kumfanya Kevin ashike kichwa huku akiacha simu yake iende chini kwa mara nyingine Kevin alijuta kumfahamu Asu na si kumfahamu tu bali hata kutembea naye alijuta baada ya majuto hayo ya muda mfupi Kevin alinama na kuyokota simu yake iliyokuwa imeweka nyufa kidogo kutokana na kuanguka kwenye sehemu ngumu kisha alipangusa na kuiweka mfukoni huku akili yake ikifanya kazi kwa nguvu sana hususan alikuwa kwenye kipindi kigumu sana kuwahi kutokea katika maisha yake uamuzi aliochukua ni kumpigia simu mzeshayo kwa lengo la kumpa taarifa kwamba asingeweza kufika ofisini kwani alikuwa na matatizo kidogo ya kifamilia. Hivyo aliomba ruhusa kwa muda wa siku tatu. Mzee Shayo hakuwa na hiana, alimruhusu Kevin. Ukizingatia ni kijana aliyetokea kumwamini sana kwenye utendaji kazi, kwani alikuwa ni mtu makini sana. Pia alimpa taarifa kuhusu Asu, taarifa ambazo hazikuwa ngeni kwa upande wa Kevin, kwani mkanda mzima aliujua. Baada ya kupata ruhusa, Kevin aliamua kumpigia rafiki yake Matayo na kumweleza kila kitu kilichotokea, pia kila jambo alilofanya ambapo Matayo alimuomba kukutana na wa bungo kwani kuna mahali alihitaji kumpeleka. Kutokana na matatizo aliyokuwa nayo Kevin hakutaka hata kuoga. Zaidi alichukua bodaboda ambapo ndani ya dakika 30 alikuwa kwenye kituo cha mabasi ubongo. Kisha baada ya dakika 30 nyingine walikutana Matayo. Kwa hiyo ndo hivyo mzee. Mambo yameshaachacha ese. Aliongea Kevin. Ah, pole mwanangu. Hiyo ni changamoto. Sema na wewe unapenda sana mno mademu. Da aliongea Matayo kauli ambayo ililenga kumkandia Kevin. Ah babwe, hayo mambo huu sio muda wake. Eh? Na wewe mwenyewe unajua kabisa ubovu wangu. Aliongea Kevin kisha wakacheka. Eh, kwa hiyo mzee tunafanyaje? Kevin airudisha mada kwa Matayo ambapo Matayo alikaa kimya kama mtu aliyefikiria jambo fulani kisha baada ya muda mfupi alizungumza. Hapa kama utakuwa fiti kuna mali ni kupeleke kibaa kwa mzee lakini safari ambayo itatulazimu tulale ukoko. Aliongea Matayo ambapo Kevin aliunga mkono jambo hilo kwa asilimia zote. Ah, mzi baba, usijali kuhusu nini. Cha kujali hapa ni matatizo haya yaishe. Aliongea Kevin kisha kainuka mahali ambapo walikuwa wamekaa. Kwa kuwa sasa walikuwa ndani ya stand ya mabasi ubongo, basi walisogea kwenye magari aliyokuwa akifanya safari zake toka jijini Dar es Salaam hadi jijini Morogoro. Walipokelewa na konda mcheshi ambaye baada ya maelewano aliwakatia tiketi ya kibaa kisha ndani ya dakika chache basi lilijaa na lilianza safari huku Kevin akiwa na shauku ya kumaliza matatizo yake kabla haya makubwa kutokana na usingizi wa usiku kuwa ni wa mangamngam Kevin aliona huo ndio wa sawa kufidia wakiwa ndani ya gari Kevin alegamia kwenye siti na kuinua shingo yake juu kisha baada ya muda usingizi ulimpitia Mungu wangu Hakuna mtu aliyeweza kujizuia kuongea kwa tukio lilokuwa katikati ya barabara. Ilikuwa ni ajali kubwa sana ambayo ilihusisha roli na basi dogo aina ya costa ambayo kwa mujibu wa taarifa zilizosambaa eneo hilo hakukuwa na mtu yeyote aliyenusurika katika ajali ile. Ilichukua takriban nusu saa nzima kwani ajali ilitokea muda mfupi uliopita. Hivyo ilipelekea kuzuia njia pande zote mbili na kupelekea msongamano mkubwa wa magari. Kwa kwa gari aliyopanda Kevin lilikuwa ndilo la mbele basi abiria wengi walishuka na kwenda kushuhudia ajali hiyo pia wapo waliohusika na uokoaji wa watu waliobanwa na vyuma ambao wengine walikata roho papo hapo vibaka nao hawakuwa nyuma kwani waliona ndio sehemu ya kujipatia chochote kitu mwenye kupiga picha za tukio alipiga mwenye kuchukua mkando wa video basi alifanya hivyo 
Lakini hali ilikuwa tofauti kabisa kwa upande wa Kevin. Alikuwa kimya kabisa ndani ya gari kwani hakutaka kushuka kabisa. Muda wote nywele zilimsisimka. Pia mwili mzima ulimsisimka. Lakini hilo hakulijali. Zaidi aliendelea kujiegesha kwenye siti ya gari lile mpaka dereva alipopiga honi nyingi kwa ashiria kwamba safari ilitarajia kuanza tena kwani vizuizi vyote vilishaondolewa na gari maalum. Kilichomshangaza Kevin ni hali ya matayo kutorejea ndani ya gari. Na dereva alishaanza kupiga gia licha malalamiko ya watu kwamba kuna abiria ameachwa. Dereva hakulijali hilo zaidi ya kutimiza wajibu wake. Lakini Kevin alichoka sana kwani aliona kabisa anaenda kibaa kuzurura tu kwani mwenyeji wake alimwacha nyuma na hata simu yake haikuwa inapatikana. Safari iliendelea ambapo majira saa nane hivi basi likanyaga ardhi ya kibaa ambapo Kevin alitakiwa kushuka kwani ndio ulikuwa mwisho wa nauli yake. Kevin alishuka ambapo alijaribu kumpigia simu matayo. Lakini jibu alilopokea ni lile lile kwamba simu haikuwa inapatikana. Kevin alisogea alipo maduka ambapo upande wake wa kushoto ulikuwa na bango lilioandikwa kwa herufi kubwa makutano guest house. Kevin hakuwa na muda kupoteza. Alizipiga hatua zake na kwenda moja kwa moja ndani ya jengo hilo ambapo alipokelewa na binti mwenye umri kati ya miaka 18 hivi hadi 20 ambapo Kevin alipewa chumba kulingana na mahitaji yake kisha alitoka na kupata chakula na kurudi chumbani ambapo alipanga asingetoka tena hadi siku ya kesho Ampeni dripu la sukari haraka kwani anapoteza nguvu huyo kisha mchumeni sindano ya adrenal kwa ajili ya kuzuia damu haraka Alongea daktari wa hospitali ya Kailuki aliyekuwa zamu kwa wodi ya wanawake mchana huo baada ya kuona hali ya asu inaanza kubadilika ghafla Aso alianza kutoka na damu machoni, puani na masikioni. Huku akitapatapa na kulitaja jina la mjombo wake Chaz ambaye walikuwa katika hospitali moja. Mjombo stuachi tafadhali. Aliongea Aso huku machozi yakimtoka. Kisha kukawa kimya ghafla. Ah, anahitaji muda kupumzika huyo. Aliongea daktari na kuwafanya ndugu wa Aso kutoka nje ambapo alipishana na machela iliyokuwa ikikokotwa na mtu wa Montreal na moguzi mmoja. Moyo wa mama Asu ulipata wasiwasi sana pale ambapo machela ile ilikatiza mbele yao na ghafla moyo wake ulikosa amani. Pia alihitaji kumuona kaka yake kwenye wodi aliolazo. Mama Asu, unaenda wapi? Alioji mzee Shayo. Naenda wodi la wanaume alikolazo kaka. Alijibu mama Asu huku akiendelea na safari yake pasipo kugeuka nyuma. Kwani jibu lake lilijitosheleza kabisa. Alifika Odin na moja kwa moja alienda kwenye ofisi ya uguzi iliyokuwa ndani ya udi hiyo alitoa salamu na kueleza shida yake. Asamani naomba mniruhusu basi nipate kumuona kaka yangu kwa japo dakika tano tu japo si muda wa kuona wagonjwa. Aliongea mama Asu. Sawa mgonjwa wako anaitwa nani? Alihoji Moguzi. Anaitwa Charles. Alijibu mama Asu. Ah oh, pole sana. Charles atupo naye tena duniani. Aliongea Moguzi kwa pole sana na kumfanya mama Asu aangue kilio kwa sauti kubwa sana kisha miguu yake ilikosa nguvu na hatimaye miguu yake ilikosa nuru na kisha kiza kilitanda machoni mwake haraka sana muuguzi mkuu wa dilile la kiume alipiga simu ya dharura ambapo haraka sana walikuja uguzi wengine na kumpeleka katika wodi la wagonjwa wa watoto hakika mzee Shayo alipata wakati mgumu sana kwani alikuwa na kibarua cha kuuguza watu wawili pia swala la kuandaa msiba lilikuwa ni lake hapo ndipo alipoamini ya kwamba utu uzima ni jalala la takataka tena takataka za kila aina. Shayo alibaki amesimama wima kwa muda bila kufanya jambo lolote kama mtu aligandishwa na barafu hadi alipokuja mmoja kati ya ndugu na kumtoa kwenye lindi la mawazo. Shemeji kuna nini? Ah, yeye acha tu shemeji. Utu uzima jalala. Chazi ametutoka. Aliongea baba Asu katika hali ya kuchanganyikiwa. Mungu wangu Aliongea ndugu yule ambapo tayari machozi yalishaanza kumtereka. Kisha hakukuwa na namna zaidi ya kupiga simu nyumbani kwa Charles ambapo mke wake alikuja haraka sana. Hakuweza kuvumilia kuona mume wake akiwa kwenye friji la Montreal. Ili hali jana tu alikuwa mzima, tena mzima wa afya kabisa. Jamani mume wangu, amka basi. Amka japo nikumbatia kwa mara ya mwisho mume wangu. Aliongea mke wa Charles kwa uchungu sana. Huku mvua ya machozi kitereka kwa mashavu yake. 
Mzee Shayo alikuwa tu pembeni hakusema chochote lakini tayari alishahisi jambo lisilo la kawaida katika familia yake. Kwa aliona mambo yameshamzidi kabisa. Alikata tamaa zaidi pale alipokumbuka kwamba mkewe na mwanae walikuwa hoi kitandani na siku ilikuwa ikielekea kuisha kwani ilikuwa ni jioni kabisa. Mzee Shayo alichukua simu na kumpigia Kevin ili apate mrejesho toka kwake lakini jibu alilopokea ni kwamba simu ya Kevin haikuwa ikipatikana. Baada ya kumaliza taratibu zote za Montreal Mzee Shayo alimweleza shemeji yake kila kitu na jinsi alivyobana na matatizo. Kwa hiyo ikabidi watangulie nyumbani kufanya maandalizi ya msiba kwani wasingeweza kuzika tena Bagamoyo. Mzee Shayo alitembea taratibu kwenye corridor ya hospitali huku mikono yake ikiwa nyuma kabla simu yake ya mkononi kuita. Alo kaka. Alongea Mzee Shayo. Alo kwema huko. Shemeji yangu na wanangu wazima. Alongea Isa kaka wa Mzee Shayo. Ambe kazi yake ni mganga wa jadi ambe airithi kutoka kwa baba yake mzazi ambe pia alikuwa akijihusisha na tiba za jadi. Tai seka kaka hali si shwari kabisa. Familia yangu imekuwa na majanga ya mfululizo. Aliongea mzee Shayo kwa unyonge na rafudhi yake ya kichanga. Ah, nimeshaona kila kitu kaka. Na simu hii si ya bule ni kwamba binti yako amejiingiza kwenye mahusiano na jini. Sasa huyo ndo anawamaliza. Imelazimu sasa nifanye safari haraka la sivyo mtangamia wote. Maelezo ya kaka yake alimtisha vilivyo mzee Shayo. Kwa ni yako ni mtu wa kuamini masuala ya uchawi lakini kwa hilo oh, alishaanza kulitilia shaka. Sasa ninapoongea hapa nipo nje nyumba yako. Nakuta kupo kimya tu. Hebu nielekeze. Mnapoweka fungua alafu mtanikuta hapa. Omba uondoke na hawa wagonjwa haraka. Kwa ni watafia hapo. Isa kwa mara nyingine alimpa mtihani mzee Shayo. Kwa ni hali za wagonjwa bado zilikuwa ni mbaya sana. Je, madaktari wangemuelewaje? Lakini hakuwa na namna kwa ni alichojali ni kumaliza matatizo katika family yake. Mzee Shayo rejikaza na kwenda kwenye wodi aliolazwa asu na kuomba kuruhusiwa. Na bahati nzuri alikuta aso akiwa na hali nzuri tofauti na alivyomwacha wale. Baba, mimi nishachoka hapa tuondoke. Aliongea aso. Sawa, nami ndo ninachohitaji pia. Aliongea baba aso na baada ya muda alikuja muuguzi na kumkabidhi bili mzee Shayo ambapo alienda mapokezi moja kwa moja na kulipa kisha kumwacha aso ndani ya gari kwani hakutaka aso ajue kwamba mama yake alikuwa anaumwa pia. Mzee Shayo alifika kwenye wodi ila wanawake na kumkuta mkewe akiwa boheru wa afya japo ilalamika maumivu ya kichwa tu. Mzee Shayo aliomba pia kuruhusiwa kwani hali ya mkewe ilikuwa nzuri pia. Daktari alikuja kuhakiki hali ya mgonjwa kisha kwa ruhusa ambapo baada ya kulipa bili na kuondoka katika eneo la hospitali. Waliondoka. Safari ya kutoka hospitali sasa iligarimu takribani saa moja ambapo majira ya saa 12 waliwasili nyumbani huku ndugu wengine wakiwa kwenye maandalizi ya msiba nyumbani kwa Charles. Usinichome alipayuka asu baada ya kumuona baba yake mkubwa akiwa kwenye nguo zake za kiganga kaniki nyekundu na nyeusi pia kichwani alijifunga kiremba cheuse kisha asu airudi nyuma baada ya kunyoshoa usinga na isa baba yake mkubwa kisha alianguka chini na kuanza kuongea maneno yasheleka ah ebu mvueni viatu mvueni cheni hereni na vitu vyote maana mashetani alishapanda yasije kimbilia humo Aliongea Isa kisha wazazi wa Asu wakatii na kufanya kama walivyoelekezwa na mganga. Wewe ndio umehusika na kumua chazi sio? Na kwa nini? Alihoji mganga. Chazi kosa lake ni moja tu. Alisababisha mimi nifungwe na hii ilipelekea mimi nitoroke kimiujiza. Hivyo siwezi kurudi duniani kwa mwili wa binadamu tena. Aha, na umesababisha Asu aumwe ni kwa nini? Na unaitwa nani wewe? Alihoji mganga ambapo Asu alianza kusuasua kutoa majibu. Nomba mkubwa huo. Mnipatie fasta. Aliongea mganga ambapo haraka mama Asu alinuka haraka na kwenda kubeba mkoba mweusi wa ngozi. Kisha Isa akatoa chupa iliyokuwa na maji ambapo alimimina kidogo kwenye mfuko na kumwagia Asu soni ambaye alianza goragala huku akipiga kale za maumivu. Haya sema. Aliamru mganga ambapo sauti nzito ilianza kusikika upya. Naitwa Martin. Kwa kifupi mimi ni mtoto wa malikia wa majini himaya barini. Nilikuja duniani kwa lengo la kutafuta binadamu mrembo ili nikaishi naye chini ya bahari. Lakini kabla hatujafika popote kimahusiano na Asu, alinisaliti. Martin aliongea mambo ambayo mzee Shayo alibaki kuyashangaa tu. Si pekee bali hata mama Asu aliyashangaa tu. Chazi hujamua 
ila umetupiga kini macho mrudisha haraka Aliongea mganga kwa amri ambapo Martin alipotaka kubisha mganga alimwagia maji yale tena ambapo Martin alipiga kelele kwa sheria maumivu anayopata Chazi nitamrudisha lakini mkubali kunipa asu niende naye Aliongea Martin huku akitoa machozi ambayo yalionekana kupitia mwili wa asu Hapana we mrudishe Chazi kisha asu naye muache ili uende zako Aliongea mganga ambapo Martin alibaki kimya kwa muda kisha akaongea Sawa naondoka ila naondoka na kizazi chake na hii itakuwa dhabe milele hatoka kunisahau hatoka kunisahau nami sitoka kumsahau asu binadamu wabaya sana nyie mko wabaya sana nyie asu alizinduka toko singezeni kisha akajinyosha kama mtu aliyetoka singezeni ambapo alishangaa kuona wazazi wake wakiwa wamemzunguka kuna nini mbona amenizunguka alihoji asu ah usijali Umelala sana leo utakuwa umechoka sana. Aliongea mama Asu. Ah, nje ina nyuma sana. Aliongea Asu maneno ambayo ilifuatiwa na mwayo mkubwa sana. Ili lazima kwenda hotelini kula kwani hakukuwa na chochote nyumbani. Ukizingatia nyumba ilishinda bila mtu siku hiyo. Wakiwa tayari kwa kutoka, waliingia ndugu wa mama Asu kisha baada ya muda alifuata chazi na mke wake ambapo walikumbatiana na familia rejea kuwa na furaha kuliko maelezo. Sasa huku kwa upande wa Kevin Kevin alishangaa kujikuta kwenye geto lake jijini Dar es Salaam akiwa amesahau kila kitu. Ghafla simu yake iliweza kuita ambapo alipokea na alishangaa kuona matayo akimlao mtu. Vibabu, jana ukaniuza mwanangu. Nafika kibaa mtu haupo na simu yako haipatikani. Kevin alisha kushangaa tu. Mwisho alielewana na Kevin aliapa katu hata kuja kupalamia wanawake ovyo. Hilo likawa funzo kwake. Alimrejea Mungu na kwa kijana mwema na alifanikiwa kupata mke na kufunga ndoa ambayo ilisimamiwa na mzee Shayo. Baada ya kumaliza masuala ya jadi, wazazi wa Asu walimpeleka Asu kanisani ambapo aliweza kuombewa. Asu alitengamaa na kuendelea na masomo huku akiachana kabisa na masuala ya wanaume hadi alipomaliza masomo yake na kupata mume bora ambapo alifanikiwa kupata watoto watatu. Ninaamini kuna sehemu utakuwa umeipenda zaidi. Ninaamini kuna musika utakuwa umempenda ni amekuvutia zaidi katika simulizi hii ya Asu wa Michepoko. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Santos ya Mwalimu Komo. Nilikusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mix. Bye bye.